Allahu 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 Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد எல்லாம் வல்ல الله جل شان تعالى وين الذي يرغل الله உடைய பெரும் கருவையின் காரணமாக நம்முடைய இந்த ஓய்வு நேரத்தை நம்ம வந்து மார்க்க கல்வி கற்றுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அல்ல வந்து நமக்கு பாக்கியம் செஞ்சுருங்க இது சாதாரண ஒரு மேட்ரு கிடையாது நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து உள்ள மனித உள்ளங்கள் வந்து பல துனியாவுடைய காரியங்களின் பக்கம் ஈர்க்கப்படுறத தவிர அதை தவிர்த்து இதன் பக்கம் வந்து ஈர்க்கப்படுது அப்படின்னா இன்சால்லா அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அருள் அப்போது இது வந்து அல்ல நமக்கு வந்து ஒரு பாக்கியம் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ அதை வந்து நம்ம ஒரு தொடராக நம்ம வந்து அந்த கர்பலாவுடைய நிகழ்வை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதற்குண்டான பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா கர்பலாவை பற்றி சுருக்கமாக சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வெயிட் இல்லாமல் போயிடும் ஏன் அப்படின்னா ஹுசைன் அலியாவும் சரி அவங்களுடைய அந்த குடும்பத்தினரும் சரி அந்த தியாகம் வந்து ஏன் செஞ்சாங்க அவ்வளோ எதுக்காக அந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக அது கொடுத்து நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்தான் மெயினு இப்போ அதன் ஒரு பகுதியாக முதல் பகுதியாக போன தடவை போன வாரம் சென்ற த இதில் வந்து நிகழ்வில் அமர்வில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நபிசல்லா செல்லம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்ன நபிசுல்லா செல்லம் அவங்களுக்கு மற்ற நபிமார்களுக்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பு இருக்கிறதா சொல்கிறோம் அதான் அவங்களுக்கு இருக்க சிறப்பு என்ன நபிசல்லா சொல்லம் அவர்களுக்கு சிறப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சிறப்பு பணி என்ன அது வந்து எவ்வளோ மகத்துவம் வாய்ந்த பணி எங்கெங்கே இருந்து அந்த வேலை வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி நபிசுல்லா சொல்லம் கையில் அந்த ஆர்டர் கொடுக்கப்படுது அதாவது மூசா நபி காலத்திலிருந்து அந்த வேலை ரோல் ஆகி ரோல் ஆகி ஈசா நபி கிட்டே வந்து அதை யாருமே சரியாக அதை செய்ய முடியாமல் போய் அந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் அதாவது அந்த ஒரு ஜாப் ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து அழகான முறையில் நிறைவேற்றி காமிச்ச ஒரு முன்மாதிரி நபிசுல்லா சொல்லம் அவங்களுடைய இப்போ அதோடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி குரான் மூலமாகவும் ஹதீஸ் மூலமாகவும் இன்னும் முன்னாடி இருந்த வேதங்கள் மூலமாக அது எப்படி இப்படியெல்லாம் அந்த அதுலேயும் குறிப்பிட முன்னறிவிப்புகள் நபிசுல்லா சொல்லம் பற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இன்ஷாலாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி அதனுடைய ரெண்டாவது நிகழ்ச்சியாக முதல் விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நபிசுல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய வருகையுடைய இன்னொரு கோணம் இது ஒன்று நபிசுல்லா சொல்லமுக்கு ஒரு பணி கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த பணி வந்து நபிசுல்லா சொல்லம் அவர்கள் எப்படி நிறைவேற்றினாங்க அதாவது ஒரு ஒரு பிரியாணி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஒரு பிரியாணி இருக்குது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அப்போ தேவையான பொருள் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது அதை வந்து செய்ய முடியாது பொருட்கள் இருக்குது செய்ய தெரியல செய்முறை மாத் மாற்றி செய்கிறான் முதல்ல செய்ய வேண்டியது கடைசியாக செய்கிறான் கடைசியாக செய்ய வேண்டியது முதல்ல செய்கிறான் எல்லாம் முதல்ல வந்து தண்ணி வைக்கணும் அதாவது முதல்ல மசாலா போடணும் அதுக்கப்புறம் கறிய போடணும் அது வேக வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணி போடணும் கடைசியாக அரிசி போடணும் இதுதான் ப்ராசஸ் ஆனால் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான் எடுத்த உடனே ஒருத்தன் கறி த அரிசியை போட்டான் அதுக்கப்புறம் மசாலாவை போட்டான் தண்ணியை போட்டான் கடைசியாக கறியை போட்டு தம் விட்டான் அப்படின்னா பிரியாணி வருமா வராது அப்போ அது மாதிரி செய்முறை மிக ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அதை தான் இன்ஷால்லா நபிசுல்லா சொல்லம் அவர்கள் எப்படி சாதிச்சு காட்டினாங்க அதாவது மூசா நபி அந்த வேலையை செய்ய முடியல அதாவது செய்யறதுக்கு உண்டான தேவையான பொருட்கள் இல்லை தேவையான பொருட்கள் என்ன சொல்றதை கேட்டு நடக்கக்கூடிய கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு ஜமாத்து தேவை இந்த ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு நபிசுல்லா சொல்லம் அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு அல்லாவால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த கல்லாவுடைய அகிலாஃபத் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த நீ பூமியில் நிலைநாட்டுறதுக்கு ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாத ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை கொண்ட டிசிப்ளின் ஒரு ஜமாத்து தேவை அது வந்து மற்ற சகாபாக்களுக்கு கிடைக்கும் மற்ற நபிமார்களுக்கு அது கிடைக்கல கிடைச்சாலும் ரொம்ப கம்மியான நம்பரில் கிடைச்சது 
ஆனா அதற்கு தேவையான அளவு கிடைச்சது நபிசுல்லா சொல்லம் அவங்களுக்கு மட்டுமே அப்ப அதை வச்சு ரசூல்லா எப்படி ப்ரமோட் பண்ணாங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கவனமா பார்க்கணும் இன்னைக்கு வந்து நிறைய அமைப்புகள் வந்து நாங்க வந்து கிலாஃபத்து கொண்டு வர போறோம் இன்னைக்கு வந்து அது இஸ்லாமிய ஆட்சி நம்ம கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சிகள் மேற்கொள்றாங்க ஆனா எதுவுமே பலன் அளிக்க மாட்டேங்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா செய்முறை தப்பா இருக்கு நபிசல்லா சொல்லம் அவர்கள் எந்த மெத்தடுல செஞ்சாங்களோ அந்த மெத்தடை தவிர்த்துட்டு வேற ஒரு மெத்தடில் நீங்க இறங்கனா அதுல உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது தேவையான பொருட்கள் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ இன்னைக்கு பேசப்படுற விஷயத்தில் இந்த செய்முறை வந்து நான் வந்து அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது சொல்லிட்டேன் அப்போ அதை வந்து டீப்பாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க புரியுங்களா என்னுடைய பயானை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு புரிய வைக்கிறதுல சக்தி கம்மி அதனால் இந்த ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி கேட்டிங்கன்னா தான் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் வந்து இன்சால்ல இந்த ரெக்கார்டிங் இருந்தால் கூட நீங்கள் வாங்கி போட்டு இதை அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் சொல்கிறது ஏன்னா எனக்கு புரிய வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை உங்களுக்கு அறிவு கம்மின்னு நான் சொல்லலை எனக்கு அறிவு கம்மிங்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்படும் அதனால் வந்து கவனமாக ஒன்றுக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி போட்டு இது கேளு இப்போ மெயின் விஷயம் அப்படின்னா நபிசுல்லா சொல்ல முடிய வருகை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஹுரானில் அல்ல சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு நபிக்கு எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் ஏகத்துவம் கம்பல்சரி இருக்கும் அல்லா ஒருவனேன்னு சொல்லி அவர் நோக்கி தாவத்து அவங்க நபிமார்களுடைய தாவத்து இருக்கும் அதற்கூட ஒரு ஸ்பெஷலாக இன்னொரு வேலையும் கொடுக்கப்படும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நபிக்கு அளவு நிறுவையில் மோசடி செய்கிறத தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த பணியை வந்து அல்ல கொடுத்துருந்தான் மூசா நபிக்கு அந்த இஸ்ரேலர்களை விடுதலை வாங்கி கொடுக்கணுங்கிற அந்த வேலையை நபி சொல்ல மூசா நபிக்கு அல்ல கொடுத்துருந்தான் லூத்து நபிக்கு ஓரின சேர்க்கையை வந்து தடை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த வேலையை கொடுத்துருந்தான் இங்க நபி சொல்ல சொல்ல முடிய வேலை என்ன அப்படின்னா லூத்து நபி செஞ்சது மூசா நபி செஞ்சது ஈசா நபி செஞ்சது சாலி நபி செஞ்சது எல்லா நபிமார்கள் செஞ்ச எல்லா பணியும் ரசூல்லா கொடுக்கப்படுது இங்க நபி சொல்லா சொல்லும் சிறப்பு அதுதான் இங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க ஒரு பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு பிளம்பிங் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு பெயிண்டிங் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு எல்லாமே சேர்ந்து டோட்டல் கான்ட்ராக்டா கொடுக்கப்பட்டது நபிசுல்லா சொல்லம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் இந்த பணி கொடுக்கப்படவே இல்லை இதை குரான பா கவனமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இதுல இந்த அல்லாஹ் இந்த கொடுத்த இந்த பணியை பற்றி ஒரு மூணு இடத்துல அல்ல சொல்றோம் நபி சொல்லா சொல்லம் அவங்களுக்கு என்ன பணி ஸ்பெஷலாக கொடுக்கப்பட்டது ஒம்பது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் நாற்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அறுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனம் இங்கே தான் நபி சொல்லா சொல்லம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பணியை பற்றி அல்ல சொல்கிறான் அவனே தன் தூதரை நேர்வழியுடனும் சத்திய மார்க்கத்துடனும் அனுப்பி வைத்தான் அவர் அந்த மார்க்கத்தை ஏனைய அனைத்து மார்க்கங்களை விடவும் மேலோங்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி செய்வது அப்படி செய்வது இணை வைப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு வெறுப்பாக இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கிற பல்ல எதுக்காக நபிசுல்லா சொல்லம் அவன் அனுப்புனா அப்படின்னா அவர் அந்த மார்க்கத்தை ஏனைய அனைத்து மார்க்கங்களை விடவும் மேலோங்க செய்ய வேண்டும் எல்லாத்த விட இது டாமினேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கறது ரசூல்லா கொடுக்கப்பட்ட அஜெண்டா இங்க டாமினேட் பண்ண வைக்கிறதுனா எப்படி விவாதங்கள் நடத்தி எது வந்து அழகான பொருளாதாரம் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பொருளாதாரம் சிறந்ததா இல்ல மனிதர்கள் நீங்க கம்யூனிச சித்தாந்தம் சிறந்ததா இப்படியா கிடையாது இங்க நபிசுல்லா சொல்லம் எப்படி வந்து அதை மேலவங்க வச்சாங்க அப்படின்னா அதை செயல்படுத்தி காட்டுறது புரியுதுங்களா ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க மனிதர்கள் அவர்களாக இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் கொண்ட ஒரு ஊர் அங்க அவன் புல் அண்ட் புல் மனிதர்களால் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் அங்க பொருளாதார சட்டங்கள் மனிதனால் இயக்கப்பட்டிருக்கு அரசியல் சாசனம் மனிதனால் இயற்றப்பட்டிருக்கு எல்லாமே மனிதனால் இயக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் இருக்கு இன்னொரு ஊர் இருக்கு அது இறைவனால் இயற்ற சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஒரு ஊர் இப்ப இந்த ரெண்டு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள்ல எந்த மக்கள் அதிக நிம்மதியாகவும் அதிக சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் காம்படிஷன் நீங்க வாயில ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் தத்துவங்களை சொல்லலாம் செஞ்சு காமிச்சாங்களா இதுதான் வேலையை இங்க நபிசுல்லா சொல்லமுடைய விஷயமே என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கும் வந்து காசுர்கள் முதற்கொண்டு 
எல்லாருமே ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நபி சுல்லா சலம் செஞ்சது தான் சிறந்தது இன்னைக்கு வந்து நபி சுல்லா சலம் அவர்களுடைய அந்த காலகட்டம் அபுபக்கர் லியனுடைய அந்த காலகட்டம் உமர் லியனுடைய அந்த காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தை காமிச்சு தான் இன்னைக்கு உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கு மக்களுக்கு வந்து முழுமையான உரிமைகள் கிடைத்த ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னா இதுதான் மனிதன் நிம்மதியாக வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அதனாலதான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலா இருக்கட்டும் நம்ம அத்வானியா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் அதாவது இஸ்லாத்துடைய எதிரிகள் கூட ஒத்துக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆட்சி பூமியுடைய வரலாற்றில் அதாவது உலகம் தோன்றிய வரலாற்றிலேயே சிறந்ததான ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் பேசலாம் அதுவே தனியான ஒரு விஷயமா போயிடும் இங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா நவிசுல்லா சொல்லம் சொல்றதுக்காக வரல செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக வந்தாங்க இது நல்லா புரிஞ்சுங்க காமிக்கிறதுக்காக வந்ததாங்க மட்டும் கிடையாது செஞ்சு காமிச்சாங்க இதுதான் மற்ற நபிமார்களுக்கும் இவங்களுக்கு மற்ற நபிமார்கள் சீர்திருத்தம் கொண்டு வருவதற்காக ஆசைப்பட்டார்கள் ஆனா நடக்கல நபிசுல்லா சொல்லம் செஞ்சு காமிச்சாங்க இதுதான் மற்ற நபிமார்களுக்கும் நபிசுல்லா சொல்லம் இது நபிமார்களுடைய குறைபாடு கிடையாது இந்த ஜமாத் அமையல அந்த டீம் அமையல அதனால செய்ய முடியல ஏன்னா நபிமார்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் சமமான அளவு உழைப்பாளிகள் நபிசுல்லா சொல்லம் சொல்றாங்க அது யாரையும் வந்து உயர்த்தியோ தாழ்த்தியோ நம்ம வந்து பார்க்கவும் கூடாது இப்போ இங்கே விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுலேயே இந்த இந்த யோகனில் கூட பதினாறாம் அத்தியாயத்தில் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனம் பைபிளில் புதிய ஏற்பாடில் அதில் கூட அவர் வந்து ஈசா நபி சொல்லுவார் நான் போகிறது உங்களுக்கு நல்லது அவர் வந்தால் தான் சில விஷயங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் குறிப்பிடுவார் அவர் வந்து யார் நபிசுல்லா சலம் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் உலகத்துக்கு உபதேசம் செய்ய மாட்டார் கண்டித்து உணர்த்துவார் இதுதான் ரசூல்லாவுடைய சிறப்பு அப்போ வந்து நபிசுல்லா சலம் வாயில சொல்ற ஆளு கிடையாது அது வந்து நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்லாம் வந்து வாளால் பரப்பப்பட்டதா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராபகண்டா பண்றாங்க அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்கிறோம் ஆனா கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க அமைதி வாயால் நிலைநாட்ட முடியாது நல்லா புரிஞ்சுங்க அமைதி வாயால் நிலைநாட்ட முடியாது வன்முறை பிரயோகம் மூலமாகத்தான் எல்லா அரசாங்கங்களும் அமைதி நிலைநாட்டுது ஒருத்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு உக்காண்டான் அமைதியா களைஞ்சி போங்க களைஞ்சி போல எவ்வளவு நாள் பேசிட்டு இருக்கிறது கடைசியா கண்ணீர் போய் கொண்டு இது போட்டா லத்தி சார்ஜ் போட்டா களைஞ்சி போனாங்க அப்ப அமைதி நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அதிகாரம் இருப்பவர்கள் அதாவது எல்லாரும் வன்முறையை கையெடுக்கூடாது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் வன்முறையை பிரயோகிப்பது இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நடைமுறை இந்த நடைமுறையத்தை நபிசுல்லா சலம் செஞ்சாங்களே தவிர உலகத்திலே எவனும் செய்யாத ஒரு பாவமான ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்ட மாதிரி உடனே நம்ம ஆளுக்கு பதறிப்பு என்ன சொல்றோம் அதெல்லாம் ரசூல்லா அப்படி பண்ணல அப்படி இப்படிங்கிறோம் அது பொய் இன்னைக்கு வந்து ஈராக்க வந்து அமெரிக்கா வந்து தாக்குதல் பண்ணுச்சு வன்முறை பிரயோகம் தான் பண்ணுச்சு கேட்டா என்ன சொல்றோம் ஜனநாயகத்தை அங்க நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக நாங்க தாக்குதல் தொடுத்தோம் அப்ப ஒன் பார்வையில ஜனநாயகம் மேலானது அதை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக நீ அதை செஞ்ச அதற்காக சில உயிர்கள் போக வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது அது தப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உலகம் ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் இங்க ரசூல்லாவுடைய பார்வையில அல்லாவுடைய ஆட்சி கொண்டு வர்றது மிக மேலானது ஜனநாயகத்தை விட இது பல மடங்கு மேலானது அப்ப அதற்காக நபிசுல்லா சலம் கையாண்ட வழிமுறை தான் இந்த கண்டித்து உணர்த்துவது உபதேசம் செஞ்சா மனுஷன் கேட்க மாட்டான் நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க ஹெல்மெட் போடு போடு நான் போடவே மாட்டான் நூறு ரூபாய் ஃபைன் போடுங்க போடுவோம் புரியுதுங்களா ஒரு சட்ட அவனை கண்டிச்சாதான் அவன் போயிடுவான் எந்த ஒரு சட்டமா இருக்கட்டும் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டு அப்படின்னு இல்ல கட்லைனா என்ன கட்லைனா அவன் மேல கோச்சுக்குவேன் அதாவது கவர்மெண்ட் அதிகாரிகள் உங்கள் மேல கோபம் கொள்வார்கள் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் அவனா கட்டுவானா உங்களை ஜெயில போடுவேன் அப்படின்னா கட்டுவான் அப்ப மனிதனை திருத்துறதுக்கு இந்த வழிமுறை கண்டிப்பாக தேவை அதாவது நீதி அதாவது அமைதி நிலைநாட்டிற்கு இந்த வழிமுறை கண்டிப்பா தேவை அப்போ இந்த வழிமுறை நபிசுல்லா சலம் எப்படி பிரயோகப்படுத்தினாங்க 
அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அது கொலர்படி ஆயிரும் இது ஒரு விஷயம் இப்போ நபீசுல்லா சொல்லம் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தம் எந்த மாதிரியான சீர்திருத்தம் நபீசுல்லா சொல்லம் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தம் எந்த மாதிரியான சீர்திருத்தம் ஒரு வணக்க வழிபாடு சிலை வழிபாடுகள் இருந்தது அதை அகற்றிட்டு அல்லாவை மட்டுமே வணங்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிவாசல் மட்டுமே கொண்டு வந்தாங்களா அதோடு அவங்களுடைய அந்த பணி நின்றுருச்சா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையுமே மாத்தினாங்க ஒன்னு விடல எல்லாத்தையுமே மாத்தினாங்க பொருளாதார கொள்கைகள் மாத்தினாங்க அரசியல் சாசனத்தை மாத்தினாங்க குற்றவியல் தண்டனைகளை மாத்தினாங்க வியாபாரம் அதுல இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை மாத்தினாங்க புரியுதுங்களா ஒப்பந்தங்கள் எப்படி போடணும் அதுவும் நபிசுல்லா சொல்லம் மாத்தினாங்க வாரிசு உரிமை எப்படி எந்த வாரிசுக்கு எப்படி சொத்து கொடுக்கணும் அதையும் நபிசுல்லா சொல்லம் மாத்தினாங்க குடும்ப விவகாரங்கள் எப்படி தீர்த்து கொள்ளப்படணும் இதையும் நபிசுல்லா சொல்லம் மாத்தினாங்க ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான உரிமை என்ன அதையும் நபிசுல்லா சொல்லம் மாத்தினாங்க மொட்டு மொத்தமா தன்னு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையுமே நபிசுல்லா சொல்லம் கையில எடுத்து மாத்தினாங்க இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ ரசுல்லா வந்து நமக்கு வந்து தொழுகையும் நோன்பும் கற்றுத்தருவதற்காக மட்டுமே வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது நம்முடைய பல பேருடைய மெஜாரிட்டியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்ப அந்த நம்பிக்கை வந்து நம்ம வந்து தப்பு அது வந்து தவறான ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா நபிசுல்லா சொல்ல எல்லாத்தையும் தான் மாத்தினாங்க அதுதான் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்ப இங்க இந்த மேட்ரு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அல்ல சொல்றான் இந்த வழிமுறை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ல வந்து அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல அல்ல சொல்றான் அல்ல அருளியதை கொண்டே அவர்களிடையே தீர்ப்பளிப்பீராக உமக்கு உண்மை வந்த பிறகும் அவர்களுடைய மனோ இச்சைகளை நீர் பின்பற்ற வேண்டாம் அல்ல ஒரு உபதேசம் செய்யறான் அதுக்கப்புறம் அல்ல சொல்றான் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் அதாவது நபிமார்களை பார்த்து அல்ல சொல்றான் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஷரியத்துகளையும் அதாவது ஒவ்வொரு ஷரியத்தை நான் கொடுத்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மின்ஹாஜ்களையும் அருளி உள்ளோம் ஷரியத்து அருளி இருக்கோம் மண்ஹ மின்ஹாஜுகளையும் நம்ம வந்து அருளி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல சொல்றோம் அப்ப ஷரியத்துன்னு என்ன மின்ஹாஜுன்னு என்ன ஷரியத் அப்படிங்கிறது சட்ட திட்டங்கள் மின்ஹாஜ் அப்படிங்கிறது அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணுங்கிற வழிமுறை புரியுதுங்களா அப்ப அந்த மின்ஹாஜியும் நம்ம வெயிட் கொடுக்கணும் ரசூல்லா செஞ்சதைத்தான் செய்யணும் ரசூல்லா எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டு போனாங்களோ அப்படிதான் கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா காரியம் கெட்டுரும் அந்த காரியம் தான் இன்னைக்கு வந்து கெட்டு நாசமா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து இஸ்லாத்து ஜிஹாத பத்தி யாராவது பேசினாலும் மிகப்பெரிய வந்து விமர்சனங்கள் வர்றது காரணமும் இதுதான் ஏன்னா ரசூலாவுடைய வழிமுறை வந்து இவங்க வந்து கோட்டை விட்டுட்டாங்க அப்ப சரியத்துல வந்து டீப்பா அப்சர்வ் பண்றாங்க சரியத்தை வந்து நிறைய பாக்குறாங்க எது ஹலால் ஹராம் இதுல டீப் டிஸ்கஷன் நடைபெறுது ஆனா மன்ஹஜ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்ம வந்து அவ்வளோவா நம்ம கவனமே எடுத்துக்கிறது இல்லை அபிசுலாஸ்ல இஸ்லாமிய ஆட்சி கொண்டு வந்தாங்க எப்படியான படிகளை கடந்து அது வந்துச்சு அப்படிங்கறத கேட்டா நம்மள பெரிய பெரிய ஆலயங்களுக்கு கூட விளக்கம் வந்து தெரியுது கிடையாது ஏன்னா ஏருக்கு மாறா விளங்குறாங்க இப்ப இத வந்து சொல்ல போனா முஸ்லிம்களை விட காசிர்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த நூறு பேர் உலக வரலாற்றை மாற்றி அமைத்த நூறு பேருங்கிற அந்த புக் இருக்கு இல்லையா மைக்கேல் ஹார்ட் எழுதுனது இப்ப அந்த புக்கில் அவர் வந்து குறிப்பிடுறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மார்க்கம் மற்றும் ஆட்சி அதிகாரம் இரண்டிலும் வெற்றி பெற்ற ஒரே மனிதர் முகம்மதை தவிர வேறு யாரும் இல்லை இவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற அதே மாதிரி இன்னொரு வரலாற்று ஆசிரியர் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா இதற்கு முன் இதை உபதேசம் செய்தவர்கள் வரலாற்றில் பலர் உண்டு இந்த முகம்மது கொண்டு வந்த இந்த தத்துவங்கள் இருக்குல்ல ஒரே சமமா இருக்கணும் ஏழைகள் நசுக்கப்படக்கூடாது அநியாயம் செய்யக்கூடாது மனிதன் வந்து வரம்பு மீறக்கூடாது இதெல்லாம் பேசணும் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருந்தான் வரலாற்றுல இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இதை பேசி இருக்கிறாங்க ஆனால் தான் ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் தன் வாழ்நாளிலேயே செய்து முடித்தவர் முகம்மதை தவிர வேறு இல்லை இங்க என்னன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இந்த கம்யூனிசம் வந்து இன்னைக்கு வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது ஆனா கம்யூனிசத்துடைய தோற்றுவித்தவர் பார்த்தீங்கன்னா காரல் மார்க்ஸ் காரல் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் கம்யூனிச சிந்தனை அவருடைய உள்ளத்துல உதிச்சது அவர் ஒரு புக் எழுதுறாரு டாஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற புக்கு ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில கம்யூனிசம் ஏதாவது ஒரு நாடுல நடைமுறைக்கு வந்துச்சா வரல அதற்கு அப்புறம் லெனின் வந்து அதுல இருந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த புக்குடைய இம்ப்ரெஸ் ஆகி லெனின் வந்து ரஷ்யால வந்து அது கொண்டு வர்றாரு அப்ப இதுக்கு அதுக்கும் ரொம்ப ஒரு காலகட்டம் தேவைப்பட்டுருச்சு அதே மாதிரிதான் சுதந்திர போராட்டத்துடைய விதை பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சில்லறையில் எவனோ போட்டிருப்பான் 
அதை அறுவடை பண்ணதுனால காந்தியாவும் நேருவாவும் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருப்பாங்க அதே மாதிரி சித்தாந்தம் யாருதாவது இருக்கும் அதை நடைமுறைப்படுத்தினவன் பல தரமுல கழிச்சு வந்திருக்கும் ஆனா தன்னுடைய சித்தாந்தம் தன் கண் முன்னாடி வெற்றி பெற்றத பார்த்த ஒரே மனிதர் நபிசுல்லா சொல்லம் அவங்க மட்டும்தான் அப்ப அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான அந்த மண்ஹஜ் அதாவது நபிசுல்லா சொல்லமுடைய செயல் முறை இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ் அதை விட்டதன் காரணமா நம்மளால வந்து பாருங்க ரசூல்லாவுடைய அந்த காலகட்டத்துல ரசூல்லாவுடைய காலகட்டத்துல இஸ்லாம் சல்லுன்னு டெவலப் ஆச்சு அதாவது அந்த குலஃபாய் ராஷிதீன்களுடைய அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இன்னி வரைக்கும் அது பரவாயில்லையே எங்கேயுமே அந்த தூய்மையான இஸ்லாம் எங்க இருக்கு இன்னைக்கு வந்து அதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதுல தான் நமக்கு வருத்தம் கூட என்ன அப்படின்னு வருது அப்படின்னா அபிசுல்லா சொல்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு கொண்டு வந்த ஒரு விஷயத்த வந்து முஸ்லீம்களே செதைச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் தான் நமக்கு வந்து வருது ஏன்னா ஒரு காசு வந்து இதை வந்து செதைக்கல ரசூல்லா எதுக்கு பாடுபட்டாங்களோ அந்த உடைய பலனை வந்து வீணா போனதே வந்து முஸ்லீம்கள்னால தான் அந்த வீணா போனது உணரக்கூட முடியாம ஒரு சமுதாயம் ஒரு கட்டத்துல போயிருச்சு நபிசுல்லா சொல்லம் கொண்டு வந்த அந்த இது நான் வீணா போகுதுன்னு கூட அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டம் வந்துச்சு அதை உணர்த்திட்டு போனவர் தான் ஹுசேன் அலி இல்லாம இது முடிஞ்சு போச்சு ரசூல்லாவுடைய உழைப்பு எல்லாம் வீணாகி போய்விட்டதுன்னு உணர்த்திட்டு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு மெசேஜ் தன்னுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக எழுதி கொடுத்துட்டு போனாங்க ஹுசேன் அலி இல்லாம அதனாலதான் அவரை வந்து நம்ம வந்து நினைவு கூறணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்ப இது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க அப்ப காசுகள் வந்து கூட ஒத்துக்கிறாங்க ரசூல்லா தான் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது இப்ப இது வந்து நடைமுறைப்படுத்தினது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம சிம்பிளா பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரஹீகா எடுத்துக்கிட்டோம் பெரிய புக்கு இன்னொரு புக்கு அந்நிதாயா வன்னியாய எடுத்துக்கங்க பெரிய புக்கு இது மாதிரியான பெரிய பெரிய புக்குகள் வரலாற்று புத்தகங்கள் எடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அப்ப வந்து நிறைய அதை நீங்க படிச்சா தான் அதுல வந்து உங்களுக்கு விஷயங்கள் வந்து புரியும் ஆனா நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள் மைண்ட்ல வச்சுங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த விஷயங்கள் மைண்ட்ல வச்சுங்க அப்ப அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த வரலாறையோ பாத்தீங்கனாலும் சரி அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த புராண ஆயத்துகள் நீங்க கடக்கும் போதும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஹதீஸ்கள் கடக்கும் போதும் நான் சொல்ற இந்த விஷயமும் இணைச்சி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் ஒரு கிளியரான ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும் பொதுவாக ஹதீஸ்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க ஹதீஸ்கள் வந்து எப்படி நபிசுல்லா சொல்லம் பேசினாங்களோ அப்படி வரிசைப்படி நமக்கு இல்லை குரானை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல்லா எப்படி நமக்கு தேவையோ அப்படி வரிசைப்படுத்திட்டு போயிட்டாங்க ஹதீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஹதீஸ் ஹதீஸ் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி அதை வரிசைப்படுத்தணும்னு தோணிச்சோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க உதாரணத்துக்கு புகாரி முஸ்லீம் எடுத்துங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் நபிமொழிகளை தொகுத்தாங்க அதாவது தொழுகை பற்றிய பாடம் ஈமான் பற்றிய பாடம் ஒழு சம்பந்தமான பாடம் அப்படிங்கறத வச்சு அவங்க மொழி பெயர் ஒழுங்குபடுத்தினாங்க அதே வந்து இந்த முசுனது அப்படிங்கிற அந்த கிதாபுகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நபி மொழி அதாவது ஒரு நபித்தோழர் அவர் அறிவிக்கக்கூடிய எல்லா தலைப்பு செய்திகளும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது அபுபக்கர் சொன்ன ஹதீஸ் அது எதை பற்றியதுங்கிறது அவங்க பார்க்கல இவர் புகாரி முஸ்லீம் இமாம் என்ன பண்ணாரு டாபிக் பார்த்தாரு இவர் என்ன பார்த்தாரு ஆளை பார்த்தாரு இப்படி ஆளாளுக்கு இப்படி அவங்களுக்கு தோன்றது செஞ்சாங்க ஆனா ஐயா ஆனா இப்படி யாருமே செய்யல மக்காவில் முதல் நாள் இறங்கின ஹதீஸ் ரெண்டாவது நாள் ரசூல்லா பேசினது இந்த சீக்வன்ஸ் படி இது வந்து ஹிஜ்ரி ஒன்னுல இறங்கப்பட்ட அதாவது நுபுவத்துடைய முதல் வருடம் இறங்கின ஹதீஸ்கள் ரெண்டாவது வருஷம் உடைய ஹதீஸ் மூணாவது வருஷம் ஹதீஸ் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போய் மதினாவில் ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லி அப்படி வந்து வரிசை வந்து அதிகமா யாரும் படுத்தல அந்த வேலையை தான் வரலாற்று நூல்கள் பண்ணுது நீங்க ரஹிக்க படிக்கிறோம் அது என்ன நீங்க வந்து வரலாற்று நியாயம் படிக்கணும்னு நினைச்சிடுறீங்க அவங்க வெறும் சீக்வன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் புரியுது நான் சொல்றது புகாரி முஸ்லீம் திருமிதி அபுதாவதுல இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ்களே அவங்க வரிசையா அடிக்க கொடுப்பாங்க இது இப்படி நடந்ததுங்கும் போது நமக்கு ரசூல்லாவோட சேர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு திருப்தி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான வரலாற்று சம்பவங்கள் நம்ம பார்க்கும் போது நபிசுல்லா சொல்லமுடைய அந்த காலத்திலே நம்ம டிராவல் பண்ற அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் ரஹிக்கெல்லாம் நம்ம முதல் தடவை படிக்கும் போது கடைசி கடைசி நபிசுல்லா சொல்லமுடைய மரணத்தை பத்தி எல்லாம் படிக்கும் போது ரசூல்லாவை நம்ம பிரியிற அந்த தாக்கமே நமக்கு இருந்தது ரெண்டு மூணு நாள் என்னால வந்து ஒரு நார்மலா இருக்க முட
இன்னைக்கு எடுத்து சொல்ல போறேன் அப்படின்னா நபி சுல்லா சொல்ல எப்படி மக்காவில் தங்களுடைய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்படி கொண்டு போனாங்க அதுல ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே இவ்வளவுதான் அதே மாதிரி புரிஞ்சுங்க நான் சொன்ன விஷயங்கள் நான் சொல்ற விஷயங்கள் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எனக்கு எது சரி எனக்கு எது இம்பார்ட்டன் படுதோ அதை தான் நான் நோட்ஸ் எடுக்க முடியும் இப்ப என்னுடைய அறிவுக்குட்பட்டு நான் எழுக்கிற இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு கூடுதல் விளக்கங்கள் வேணும் அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகங்கள் நீங்க வாங்கி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்க சொல்ல அதை பாருங்க அப்ப முத விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சமுதாயம் அந்த ஊர் வந்து நபி சல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய அந்த ஊர் இருக்கு இல்லையா மக்கா முதல்ல இந்த மக்காவை பத்தி பார்ப்போம் இந்த மக்கா எப்படி இருந்தது அப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்காவில் பொறுத்த வரைக்கும் அமைதிங்கிறதே கிடையவே கிடையாது எப்போ பார் பாலைவன பகுதிகளில் இயல்பாகவே மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வலிப்பறி ஏன் அப்படின்னா ஒன்றும் விளையாது எதை விளைய வைப்பாங்க எதை கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க எதை பண்ணுவாங்க ஒன்றும் கிடையாது அப்போ எவனாவது கொண்டு போனால் அவன்ட்டு இருந்து பிடுங்கிறது தான் இவங்களுடைய வேலையாக இருக்கும் அப்போ இதை தான் அவங்களுடைய மெயின் வேலையாக நிறைய பேர் அந்த குழுவினர்கள் செய்வாங்க கொஞ்சம் மனசாட்சி இருக்கிறவன் கொஞ்சம் உறுத்துறவன் என்ன பண்ணுவான் இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் வேலை இருக்கான்னு பார்ப்பான் அதில் ஏதாவது வேலை என்ன மாதிரியான வேலைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னா மிருகங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதோடைய தோள்கள் வந்து பதப்படுத்தி அதை விற்பான் அதை பண்ணுவான் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது வெளியூருக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய கூலி வேலை செஞ்சு ஏதாவது பொழைப்பு நடத்துவான் இல்லைன்னா அங்கே போய் ஏதாவது அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு பொருள் வாங்கி கை மாத்திர இந்த வேலையை செய்வான் இப்போ இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்வாங்க இப்போ மக்காவில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் அந்த ஊர் இருந்தது அந்த ஊருடைய மெயினான பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்து ஏன்னா பிஸ்னஸ் நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் ஏன்னா ரசுல்லாவை வந்து மக்காவாசிகள் எதிர்த்ததுக்கு மெயின் காரணம் சிலைகள் மேலே இருந்த பாசமும் கூட பாசம் மட்டும் கிடையாது அவங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனையும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அவங்களுக்கு அது இருந்தது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு நபிசுல்லா சொல்லமுடைய பிரச்சாரத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படவிருந்தது அதை வந்து மைய அதை ஒரு மனசுல வச்சுதான் ரசூல்லா வந்து அவங்க எதிர்த்தாங்க என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே அது வந்து உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு பூமி எது அந்த அந்த அரபு தேசம் இருக்கு இல்லையா உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு பூமி அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த புனித மாதங்கள் இருக்கும் துல்ஹாய்தா துல் ஹஜ் மொஹரம் அப்புறம் வந்து ரஜப் இந்த நாலு மாதம் மட்டும்தான் புனித மாதங்கள் இருக்கும் அது என்ன புனித மாதம் அப்படின்னா அந்த மாதத்துல ரோட்ல ஒருத்தம் போனா அவன் மேல வலிப்பறி கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் நடத்தப்பட மாட்டாங்க புரியுதா காசோட ஒருத்தம் போனா அவனை விட்டுருவாங்க வியாபாரத்தோட அவன் பொருளோட போனா அவனை விட்டுருவாங்க ஏன் விடுவாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த துல்காய்தா துல் ஹஜ் மொஹரம் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துல் ஹைதால இருந்து ஹஜ்ஜுக்கு உடைய மாசங்கள் இந்த மூணு மாசம் அப்ப என்னன்னா துல் ஹஜ்ல தானே ஹஜ் துல் ஹஜ்ல ஹஜ் அப்ப துல் ஹஜ் மட்டும் புனித மாசமா வைக்க வேண்டியதானே ஏன் அப்படின்னா வைக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா டிராவலுக்கு இருந்த ஒரே சாதனம் ஒட்டகம் அப்ப ஒட்டகத்துல பல பகுதியில் இருந்து மக்காவுக்கு வரணும்னா குறைஞ்சது ஒரு மாசம் ஆகும் அப்ப துல் ஹஜ்ல போய் சேரணும்னா அப்ப துல் ஹாதால கிளம்பணும் அப்ப துல் ஹஜ்ல ஹஜ்ஜி செஞ்சுட்டு திரும்பி போனோம்னா அப்ப மொஹரமும் சேஃப்டியா இருக்கணும் அப்ப அதுக்காக ஊருக்கு போறதுக்காக அந்த மாசம் புனிதம் ஹஜ் செய்யறதுக்காக அந்த மாசம் புனிதம் ஹஜ் செஞ்சு ரிட்டர்ன் அவன் பத்திரமா ஊரு போய் சேர்றதுக்காக அந்த மாசம் புனிதம் புரியுதா அப்ப அதுக்காக மூன்று மாதங்கள் வரிசையா புனிதம் சரி இந்த ரஜபு எதுக்கு தனியா புனிதம் அப்படின்னு பார்த்தா உம்ராவுடைய மாசமா ரஜபு வச்சிருந்தாங்க அப்ப அந்த ஹஜ்ஜ கிரான் அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு மாதம் நடக்கக்கூடிய ஹஜ் அதுக்கும் அதை செய்வாங்க அப்ப அதுக்காக நீண்ட காலம் தேவைப்படும் உம்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் பீரியடு ஒரு நாள்ல உம்ரா செய்யலாம் உம்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடையாது சஃபாமராவை சை பண்ணணும் காபத்துள்ளாவை தவாஃப் பண்ணணும் முடி இறக்கணும் அவ்வளோதான் வேலை இது செஞ்சிங்க ஹெராம் கட்டணும் சஃபாமராவை சை பண்ணணும் காபத்துள்ள தவாஃப் பண்ணீங்கன்னா உம்ரா முடிஞ்சு போச்சு வேற ஒன்றும் அந்த மினாவில் கல் எறியறது அரஃபாவில் தங்குறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது புரியுதா அப்போ உம்ரா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளில் முடிகிற வேலை அதனால் ரஜபை வந்து உம்ராவுடைய மாதத்துக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்போ இந்த மாதங்களில் தான் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க வியாபாரிகள்லாம் வந்து மக்களை வியாபாரம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க 
ஹஜ்ஜுக்கும் வருவாங்க வியாபாரமும் செய்வாங்க அதைத்தான் எல்லாம் குரானில் வந்து சொல்லியிருப்பான் ஹஜ்ஜுக்கு வரும்போது வியாபாரம் செய்வது தடை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கூட அல்ல வந்து குரானில் சொல்லியிருப்பான் அப்போ பார்த்துக்கணும் இப்போ மற்ற மாதங்களில் யாரும் வியாபார பொருளை எடுத்துக்கிட்டு ஊருக்குள்ளே போகவே முடியாது ஆனால் ஒரே ஒரு கூட்டத்தினர் மட்டும் போக முடியும் வருடம் முழுவதும் அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வருடம் முழுவதும் அவங்களுடைய வியாபார கூட்டம் போச்சு அப்படின்னா அவங்க மேல ஒரு கீரல் கூட போட மாட்டாங்க யாரு மொத்த அரபு தேசத்திலையும் ஒரு கீரல் கூட போட மாட்டாங்க அவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்க தான் இந்த மக்காவுடைய குறைசிகள் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ராவுடைய மன்னன் படையெடுத்து வரும்போது அந்த அபாபில் பறவை வந்து தாக்குச்சு இல்லையா அப்போ இருந்து எல்லாருக்கும் பயம் இவங்க அல்லாவுடைய ஆளுக இவங்க லேஸ்பட்ட ஆளுங்க கிடையாது அந்த ப பள்ளிவாசலுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு அந்த பள்ளிவாசல நிர்வாகம் பண்றதுனால இவங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இவங்களுடைய வியாபார வாகனம் மட்டும் போச்சுன்னா யாரும் டச் பண்ண மாட்டாங்க அதைத்தான் அல்ல வந்து இந்த லீலாஃபி குரேஷின் அப்படிங்கிற அந்த நூத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா லீலாஃபி குரேஷின் குரேசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினோம் அல்ல சொல்றோம் குளிர்கால பயணத்தையும் கோடை கால பயணத்தையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி நாம் மகிழ்வி மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினோம் எனவே இந்த இந்த மாதிரி நான் செஞ்சல்ல அதற்காக இவ்வீட்டின் இறைவனை அவர்கள் வணங்கட்டும் அவனே அவர்களுக்கு பசியின் போது உணவளித்தான் நல்லா சொல்றான் இதை செஞ்சது நானு என் மேல இருக்கிற அந்த பயத்தின் காரணமாகத்தான் உங்க மேல கை வைக்காம இருக்கிறாங்க அதுக்காக கிரெடிட் எனக்கு வரணும் அந்த சிலைகளுக்கு இவங்க கொடுத்துட்டாங்க இவர் என்ன சொல்ற எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும் அதனால என்னை அவர்கள் வணங்கட்டும் அவனே அவர்களுக்கு பசியின் போது உணவு அளித்தான் இல்லைன்னா நீங்க பசியில செத்துருப்பீங்க இதன் மூலமா உங்களுக்கு நான் உணவளிச்சுட்டு இருக்கிறேன் மேலும் அவர்களுக்கு அச்சத்தில் இருந்த அபயமும் அளித்தான் அதாவது அச்சம் இல்லாம இவங்க அந்த மதினா அந்த மக்காவுடைய அந்த பூமியில சுத்தி வருவாங்க இது ஒரு மேட்ரு இவங்களுடைய அதாவது குளிர்கால பயணம் கோடைகால பயணம் ஒண்ணு இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு மேப் எடுத்து பாருங்க இந்த கடல் பிரதேசம் இருக்கும் யமனுடைய கடல் பிரதேசத்து வரைக்கும் வருவாங்க அதுக்கு மேல டிராவல் பண்ண முடியாது நடுவில் இருக்கிற பிரதேசத்தை கடந்து இஸ்ரேல் அதாவது ஷாம் இருக்கு இல்லையா ஷாம் தான் இஸ்ரேல் அந்த காலத்தில் இருந்த பெரிய ஷாம் இன்னைக்கு இருக்கிற சிரியா மட்டும் இஸ்ரேல் கிடையாது சிரியா ஜோர்டான் இஸ்ரேல் இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஷாம் பெரிய ஷாம் அப்போ இங்க இருந்து பொருள் பைரோடா எடுத்துட்டு போய் அந்த கடற்கரையில போய் டெலிவரி கொடுத்தா அங்க இருந்து உலகத்துடைய மறுபாதிக்கு அந்த வியாபார பொருள் போயிடும் அப்போ இந்த இடத்தை கிராஸ் பண்ண வைக்கிற ஒரே கூட்டம் இந்த குரேசியர்கள் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து கொண்டு போறது குளிர்காலத்தையும் அங்க இருந்து கொண்டு வரதுக்கு வெயில் காலத்தையும் இவங்க செலக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க கிளைமேட்டை பொறுத்து இங்க கிளைமேட்ல இங்க டெம்பரேச்சர் ஹீட்ல வந்து இங்க கம்ஃபர்டா இருக்கும்னா அங்க இருந்து இந்த டிராவல போடுவாங்க அப்பதான் அந்த அபு சுஃபியான் கொண்டு போறாருல படை அது கூட இந்த பட இந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் தான் நல்லா புரிஞ்சுங்க வியாபார கூட்டம் கொண்டு போனாங்க என்ன விளைஞ்சுதாங்க எதுக்காக வியாபார கூட்டம் போச்சு என்ன ஒண்ணுமே உற்பத்தி இல்ல அப்புறம் என்னத்தை வியாபாரத்து கூட்டத்தை எடுத்துட்டு இவர் போனாரு அப்ப இதுதான் இவங்களுடைய வேலை இவங்களை தவிர வேற யாரும் அந்த வேலை செய்ய முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அவங்களுக்கு அந்த காபத்துல்லா மூலமா அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது அப்போ நபீசுல்லா சொல்லம் அவங்க இருக்கும் போது காலகட்டம் இப்படிப்பட்ட காலகட்டம் அப்போ இந்த காலகட்டத்தை நீங்க இன்னொரு விஷயமும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த வலிப்பறி கூட்டத்தினர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த காபத்துல்லாவுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது தெரிஞ்சு தங்களுடைய சின்ன சின்ன சிலைகள் இருந்தது இல்ல அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த காபத்துள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த குறைசிகள் அபு சுஃபியான் அபு ஜஹில் இவங்க கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க இத வந்து காபத்துள்ள வச்சிங்க அப்படின்னா எங்க கடவுள்களுக்கு ஒரு மரியாதை எங்க சாமி காபத்துள்ளே ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்கோ எங்க சாமியுடைய ஒரு சிலை அங்கேயும் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி இருக்கு அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு கெத்து அதாவது நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு பேர் வந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு ஒரு புகழ் ஆயிருது இல்ல அது மாதிரி வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு பெருமைக்காக அவன் கொடுத்துருப்பான் அது மாதிரி சுத்தி இருக்கிற ஊர்ல இருந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சிலையும் காபத்துள்ள ஒரு ஸ்கேன் காபி இருக்கும் அப்ப இங்க நபிசுல்லா செல்லம் வந்து சிலைகளை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு இப்ப என்ன ஆயிரும் அந்த ஊர்காரனுடைய சிலைய வந்து இவர் உடைக்க சொல்ற உடைச்சா அந்த ஊர்காரன் சும்மா விடுவானா 
அப்ப இவங்க பிசினஸ் யூசியமா அந்த ஊரை கிராஸ் பண்ண முடியுமா அப்ப சிலைகள் மேல இருக்கிற பாசம் மட்டும் அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த சிலையில கைய வச்சா இவங்க சோத்து பிரச்சனை அதுல அடங்கி இருந்தது புரியுதுங்களா நபி சுல்லாசலம் வந்து பல கடவுளை ஒரு கடவுளை ஆக்குன பிரச்சனையே இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அல்லாதான் இறைவனுங்கிறது ஆனாலும் இவங்களுக்கு காசு மேட்ரு இன்னைக்கும் எடுத்துங்க எது நிக்குது சத்தியம்னு எல்லாருக்கும் தெரியுது காசுக்காக அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் இல்லையா அப்போ தான் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் ரசூல்லா வந்து அல்லமின்னு சொன்னாங்க சாதிக்குன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனா மேட்ரு என்ன அப்படின்னா இவரு கொண்ட அந்த மேட்ருனால துனியா சார்ந்த இழப்புகள் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு இருந்தது அப்ப அதனால வந்து இவங்க வந்து இப்படி பண்ணாங்க அதே மாதிரி இவங்களுடைய ஒழுக்கம் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணும் பெருசா இவங்களுடைய ஒழுக்கங்கள்லாம் இல்ல அதை பத்தி குரான்ல வந்து அல்ல சொல்றான் எட்டாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி அஞ்சுல கூட அல்ல சொல்றான் அந்த காவத்துள்ளால கூட இவங்க என்ன இபாதத்தையும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சீட்டி அடிக்கிறது கை தட்டுறது வேற எது அதான் சொல்றான் சீட்டி அடிப்பதும் கை தட்டுவதும் தவிர வேற எதுவும் அவர்கள் அந்த ஆலயத்தில் அவர்களின் தொழுகையாக இருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அல்ல சொல்றான் இப்ப அதே மாதிரி இந்த புனித மாதங்கள் பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாலு மாதங்கள் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது வசனம் இதெல்லாம் எடுத்து பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் ரெண்டாவது அதிகாரத்துல இருநூத்தி பதினேழாவது வசனம் சைகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஹதீஸ் புகாரியில நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் அதே மாதிரி அந்த வழிபாட்டுக்கு உண்டான அந்த சிலைகள் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறதுல வந்து நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுவத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் புகாரியில அது வந்து ஒரு ஒரு சஹாவி சொல்றாரு அதாவது பின்னாடி வந்து முன்னாடி அறியாமல் இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு பின்னாடி முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு நாங்கள் கல்லை வழிபட்டு கொண்டிருந்தோம் அந்த கல்லை விட சிறந்த அழகான ஒரு கல்லை நாங்கள் கண்டால் பழைய கல்லை தூக்கி எறிந்து விடுவோம் அப்படி புதிய கல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒரு மண்ணை குலைத்து கட்டியாக்கி அதாவது ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்து அதுல பால கறந்து அதன் மூலமா அதை கட்டியாக்கி பிறகு வந்து அந்த கட்டியை வந்து தவாப் செய்வோம் பிறகு ரஜப் மாதம் வந்து விட்டால் எங்களுடைய ஈட்டிகளை எரிந்து விடுவோம் அதாவது வழிபறி பண்றதுக்கு அந்த ஈட்டிகளை தூக்கி போட்டுருவோம் ஏன்னா ரஜப் மாதம் என்ன மாசம் புனித மாசம் புனித மாசத்துல உம்ராவுடைய மாசம் அப்படிங்கறதுக்காக இதுலதான் வந்து இன்னொரு மேட்ரு ஆகுது உஸ்மான் ரலியான காலத்துல கூட இது ஒரு பிரச்சனையா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஹஜ்ஜுடைய மாசத்துலதான் ஹஜ்ஜு செய்யணும் உம்ராவுடைய மாசத்துலதான் உம்ரா செய்யணும் ரஜபுலதான் உம்ரா செய்யணும் ஹஜ்ஜுக்கும் ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் இதத்தான் ரசூல்லா உடைச்சாங்க என்ன சொன்னாங்க ஹஜ்ஜுக்காக வரும்போதே உம்ராவும் செஞ்சாங்க தமத்துங்கிற ஹஜ் இருக்கு இல்லையா அது ஹஜ்ஜுடைய செட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல வரணும் எஹராம் கட்டணும் ஒரு வாட்டி உம்ரா செஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் எஹராம கலைஞ்சிடணும் மறுபடியும் புதுசா ஹஜ்ஜுக்காக எஹராம் கட்டணும் இத செஞ்சாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சு மாற்றா இருந்தது அதான் வந்து இவர் கூட தடை பண்றாங்க யாரு உமர் லியானு உமர் லியானு வந்து தமத்துங்கிற அந்த ஹஜ்ஜு முறையை வந்து தடை செய்யறாங்க பழைய மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சில காரணங்கள்ல இருக்கு இங்க விஷயம் என்னன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னணி கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அவங்க வந்து ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இதை ஒரு மேட்ரா வச்சுங்க மைண்ட்ல இப்ப இது ஒரு விஷயம் ஆச்சு அதாவது அவங்களுடைய சூழ்நிலையை நம்ம வந்து பாத்துட்டோம் அதாவது அவங்களுடைய வருமானத்துக்கு வழி என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துட்டோம் இப்ப இங்க நபீசுல்லா செல்லம் அவங்க இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல பிரச்சாரம் செய்யறாங்க நபீசுல்லா செல்லம் அவங்களுக்கு வந்து முதல் முதலா கட்டளை வருது அதான் சொல்ல அவருக்கு எப்படி வகி வந்துச்சு அவர் எப்படி அதாவது எப்படி இறை தூதரா நியமிக்கப்பட்டாரு அதெல்லாம் வந்து பேசுனா ரொம்ப நீளமா போயிரும் ஏன்னா நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா இந்த கிலாஃபத்துடைய விஷயங்கள் நபீசுல்லா செல்லம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணாங்க இன்சால ரசூல்லாவுடைய வரலாறு பேசுனா அது டீப்பா தனியா பேச வேண்டிய மேட்ரு அதே மாதிரி சஹாபாக்களை பத்தியும் சிறப்பிச்சு பேச வேண்டிய இது டாபிக் இது கிடையாது அப்ப அதனால வந்து இந்த சஹாபியோடைய சிறப்புகளை பேசல அந்த சஹாபியோடைய சிறப்புகளை பேசல அப்படி அபுபக்கர் உமர் இவங்களுடைய சிறப்புகளை பத்தி சாதாரணமா பேசிட முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரசூல்லா மாதிரியே தனியா வரலாறே இருக்கு நபீசுல்லா செல்லம் எப்படி வரலாற்று புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி அபுபக்கருடைய வாழ்க்கையிலும் வரலாறு புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு உமருடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் உஸ்மான் அலியான பத்தியும் அலி அலியான பத்தியும் வரலாற்று புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய
அந்த கிலாஃபத்தை நபி சுல்லா சொல்லம் எப்படி உருவாக்கினாங்க அந்த உருவான கிலாஃபத்தை எப்படி மறுபடியும் செதஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் நம்முடைய டாபிக் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு எதுவெல்லாம் படுதோ அதையெல்லாம் நான் எடுத்து என்னால் முடிஞ்ச விஷயங்களை நான் சொல்ல போகிறேன் இங்கே சஹாபாக்களை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறதோ அதை பற்றியும் இது டாப்பிக்கே கிடையாது சஹாபா இவரோட இவர் சிறப்பாக அது இங்கே மேட்ரு இல்லை சஹாபாக்களை பற்றி பேசுனா தனி மேட்ரு அபுபக்கருடைய சிறப்புகள்னு பேசுனா ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டில் அது பேசி முடிகிற விஷயம் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சில சஹாபாக்களை பற்றி சுருக்கமாக நம்ம பேசிட முடியும் இப்போ ரசூல்லாவுடைய தாவா வந்து அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அவங்க தாவா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாவது ஹரிசல் நீங்கள் பாருங்கள் ரசூல்லா வந்து முதல்ல எந்திரிச்சு கூப்பிட்றாங்க ஃபேமிலி கூப்பிட்றாங்க நல்லா சொல்கிறாங்க நபியே நெருங்கிய உறவினர்களை எச்சரிப்பீராக அப்படிங்கிற வசனம் இறங்கணும் இறங்கணுன்னா ரசூல்லா கூப்பிட்டு அப்துல் மனாஃபின் மக்களே அல்லாவின் தூதருடைய மாமி மகளே ரசூல்லா இப்படியே கூப்பிட்றாங்க அப்புறம் முகம்மதின் மகள் ஃபாத்திமாவே இப்படி எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு அழைப்பு விடுக்கிறாங்க இப்போ இந்த பிரச்சாரம் வந்து இப்போ தொடங்கிடுச்சு தொடங்கின உடனே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு ஏன் அப்படின்னா நவிசுல்லா செல்லம் அவங்க தான் சொன்னல்ல ரசூல்லா வந்து கூப்பிட்டதுனால என்ன விளைவு ஏற்படுங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது வெறும் இபாதத்து மாறுற விஷயம் இது கிடையாது இவங்களுடைய பிஸ்னஸே ஸ்பாயில் ஆயிரும் இவர் சொல்ற இந்த விஷயத்தினால இந்த சிலை வழிபாடு நாங்கள் நிறுத்தணும் அப்படின்னா இந்த சிலைகளை தூக்கி நாம் வெளியே போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரயாணங்கள் அதாவது இந்த வியாபார பயணங்கள் நடைபெறாமலே போயிடும் அதன் மூலமாக மக்கா வறுமையில் வீழ்ந்துவிடும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய முக்கியமான விஷயம் அதனால் வந்து எதிர்த்தவங்கெல்லாம் பாருங்கள் பிரமுகர்கள் ஏன் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்கள் அபு சுஃபியான் யார் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அபு ஜஹீல் யார் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மிகப்பெரிய வியாபார அந்த அந்த அளவு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் இருந்தது அப்போ அவங்க தான் எதிர்த்தாங்க அப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஏற்றுக்கிட்டவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் ஏற்றுக்கிறாங்க அதை பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நபிசுல்லா சொல்லம் வந்து சொல்கிறாங்க புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஓராவது ஹதீஸில் இது வந்து அபுபக்கர் ரஜானை பற்றி அல் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க மக்களே அல்லா என்னை உங்களிடம் அனுப்பினான் ஆனால் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர் என்று என்னை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள் ஆனால் அபுபக்கர் அவர்களோ நீங்கள் உண்மையே சொன்னீர்கள் என்று கூறினார் ரசூல்லா வந்து அபுபக்கர் அதாவது உமர் லேனும் அபுபக்கர் லேனுக்கும் மனஸ்தாபம் வருது அந்த இடத்துல உமர் லேனு கிட்ட இதை சொல்லி காமிக்கிறாங்க நீங்க என்னை நிராகரிக்கும் போது அபுபக்கர் என்னை ஏற்றிக்கிட்டாரு அப்படின்னு அப்ப புரிஞ்சுங்க யாரெல்லாம் முதல்ல இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்களோ யாரெல்லாம் அடுத்ததா இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களை விட இவர்கள் சிறப்பு பெற்றவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நம்மளுடைய சகாபாக்களை பற்றிய ஒரு விஷயத்துல நம்மளுடைய மைண்ட்ல இது ஆழமா இருக்கணும் நவிசுல்லா சிலம்க்கு ஸ்டார்டிங்ல ஹெல்ப் பண்ணவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப ரசூல்லா பிரியமானவங்க மக்களில் உங்களுக்கு யார் மிகவும் விருப்பமானவர் என்று நவிசுல்லா சிலம் அவர்களிடம் கேட்டேன் இது புகாரியில் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸா வருது ஆயிஷா அப்படின்னு சொல்லி நபிசுல்லா சொல்கிறாங்க உடனே சாமி கேட்குறாரு இல்லை இல்லை ஆண்களில் யார் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஆயிஷாவுடைய அப்பா அவர் எனக்கு ஆயிஷாவுடைய அப்பா எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவருங்கிறாங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் நபிசுல்லா சொல்லுடைய நேசம் இருக்குது இப்போ இந்த ஹதீஸில் ஆயிஷா கல்யாணம் பற்றி வந்தாலும் ஆனால் ரசூல்லாவுக்கு பெண்கள்லே ரொம்ப விருப்பமானவங்க யார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆயிஷா கல்யாணம் விட கத்திஜார் கல்யாணம் தான் ரொம்ப விருப்பமானவங்க அது மற்ற ஹதீஸ்களை வச்சு வருது ஒரு ஹதீஸில் கூட ஆயிஷா கல்யாணம் முன்னாடி ஒரு புகழ்ந்துருவார் ஆயிஷா கல்யாணம் ரொம்ப முகத்தை அப்படியே ஒரு மாதிரியாக என்னமோன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ ரசூலா பயங்கரமான கோபம் வருங்கிற அந்த செய்தி மூலமாக கூட இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என் தந்தை அலி அலியல் அவர்களிடம் கேட்டேன் இது மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி ஓராவது ஹதீஸ் இந்த முகமது பின் ஹனஃபியா அப்படிங்கிற ஒரு சஹாபி தாபி இவர் யார் அப்படின்னா அலி அலியனுடைய பையன் அதாவது அலி அலியாவுக்கு இன்னொரு பையனும் இருந்தாங்க ஹசன் ஹுசன் இல்லாமல் இன்னொரு பையனும் இருந்தாங்க இவங்க வந்து ஹனஃபியா அப்படின்னு சொல்லி ஃபாத்திமா அலியானும் ரசூல்லா மறந்துச்சு ஆறு மாதத்தில் இறந்துடுறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அலி அலியானும் ஒரு முப்பது வருஷம் வாழ்கிறாங்க உயிர் வாழ்கிறாங்க அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் மூலமாக ஒரு மகன் பிறக்கிறார் அவர் வந்து ஹனஃபியா முகமதுங்கிறவர் அந்த ஹனஃபியாங்கிறவங்க அவங்களுடைய அம்மா முகமது பின் ஹனஃபியா அப்படிம்பாங்க அவங்கள அப்போ அவங்க வந்து கேட்குறாங்க அலி அலியானோட அப்பாவுப்பா மக்களில் சிறந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்
அபு பக்கர் தான் சிறந்தவங்கிறாங்க அப்போ வந்து அலில் என்பது தான் வந்து ரொம்ப ஒரு தகுதியான ஆள் கிலாஃபத்துக்கு உமர் அபு பக்கர் உமர்லாம் வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து அநியாயம் பண்ணி அபகரிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஷியாக்களுடைய வாதம் ஆனால் நஹஜுல் பலாகா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு அதே மாதிரி யா ஷாஃபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு இது ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புகாரி முஸ்லீம் மாதிரி நமக்கு எப்படி புகாரி ரொம்ப வெயிட்டோ முஸ்லீம் எவ்வளவு வெயிட்டோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு புஸ்தகம் அந்த நஹஜுல் பலாகாங்கிற அந்த புஸ்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அலிவங்க வாரம் வாரம் ஜும்மா பயான்கள் பண்ணாங்கல்ல அந்த பயான்களுடைய தொகுப்பு அவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அலில் லெட்டர்கள் எழுதுனாங்கல்ல அதோடைய தொகுப்புகள் அவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுல எங்கெல்லாம் ரசூல்லா வந்து நினைவு கூறுறாங்களோ அதற்கு அடுத்த இடத்திலேயே அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் இவங்க மூணு பேரையுமே நினைவு கூறுவாங்க ஆனா அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த புக்கில் இருக்கிற அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பேரை வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து பிறகு வந்தவர்கள் பிறகு வந்தவர்கள் அப்படி வேற மாதிரி அதாவது ஒரு மனிதர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க ஆனா பின்னாடி வந்தவங்க யாரு இவங்க தான் அது இந்த ஹதீஸ் மூலமா நமக்கு வந்து தெரியுது அலி இல்லையானு என்ன சொல்றாங்க எனக்கு அப்ப ரசூலாக அப்புறம் இந்த உம்மத்துல சிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னா அபு பக்கர் ரெண்டா பிறகு யாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கிறாரு மகன் இவர் சொல்றாங்க அலி இல்லையானு சொல்றாங்க உமர் அப்படிங்கிறாங்க பிறகு உஸ்மான் என்று இவர் கூறி விடுவார் என்று என் தந்தை கூறி விடுவார் என்று நான் பயந்து நான் மாத்தி கேள்வி கேட்டேன் பிறகு நீங்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அலி இல்லையானு வந்து சிரிச்சுட்டேன் இல்ல அப்படின்ட்டாங்க நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு முஸ்லீம் அப்படின்ட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதில் வருது அப்போ அது அபுபக்கர் உமருடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கூட ஒரு ஜாக்குடைய அந்த டீம் இருக்குல்ல சலஃபி டீமு அதில் ஒரு ஆலிம் வந்து அலி இல்லையானை பற்றி இந்த ஹரீஸ் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான் அந்த ஆலிம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அபுபக்கர் உமர் சிறந்தவர்னு வந்தது பின்னாடி இவர் திருப்பி கேட்டவனே இவர் என்ன சொன்னிட்டாரு நான் ஒரு சாதாரண முஸ்லீமுன்ட்டாரு அதுக்கு அவன் என்ன அவன் எக்ஸ்ட்ரா பில்டப் கொடுக்குறான் என்னன்னா ஏப்பா அவங்கெல்லாம் எங்க நான் எங்க நான் ஒரு சாதாரண முஸ்லீம் என்ன போ நீ அவங்க கூட கம்பேர் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி இவரை வந்து அந்த குத்தி காட்டுறான் அவர் அலி இல்லையா வந்து ஒரு சாதாரண முஸ்லீம் மாதிரி அந்த வந்து குலஃபாய ராசிதீன்களுக்கு உண்டான அந்த வெயிட் இல்லை அதனால சாதாரண முஸ்லீம் யார் வேணாலும் எதிர்க்கலாம் அதாவது நிலைநாட்டம் அதாவது உள்ளக்கு வந்து இத்தனை இது இருக்கு உள்ள குத்து வேலை இருக்கு இவங்களுடைய அந்த சவுதி ரியால்களுக்காக அதுக்கு நன்றி விசுவாசம் காட்டணுங்கிறதுக்காக தங்களுடைய ஆட்சியாளர்களை திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் விஷத்தை கக்கிறேன் இதே விஷயம் நான் சொல்றேன் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கிறவனு நான் சொல்றேன் இந்த கேள்வி அவங்க கிட்ட கேட்டாலும் அவர் அதுதான் சொல்லியிருப்பார் நான் சாதாரண மன்னன் தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் சொல்லியிருப்பாரா உம்மத்தில் சிறந்தவர் யாருன்னு கேட்டால் அவங்க பக்கர் என்ன சொல்லுவார் உமர் இருந்து ஆரம்பிப்பார் நான் சாதாரண ஆளுப்பா உமர் தான் சிறந்தவர் என்பார் உமர்கிட்ட போய் கேளுங்க என்ன சொல்லுவார் அவங்க கருத்தை சொல்லுவார் பின்னாடி இருக்கிற உஸ்மானை சொல்லுவார் தன்னை பற்றி சொல்ல மாட்டார் இது அவங்களுக்கு நல்லவங்களுக்கே உண்டான புத்தி இது இது நம்ம அல்ப புத்தி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் அது புரியாது சிறப்பு யாருன்னு கேட்டால் இவங்க எப்படி நங்களையோட சிறந்த ஆளுங்கள் இல்லைன்னு தம்பட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கிற கூட்டத்துக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் புரியாது இது ஒரு மேட்ரு இப்ப கதீஜ் அரலி அவங்க பத்தி நவிசுலன்னு சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய ஹதீஸ் நம்பர் நோட் பண்ண முட்டேன் மக்கள் எல்லாம் நிராகரித்த நிலையில் ஹதீஜா ஈமான் கொண்டார் என்னை உண்மைப்படுத்தினார் தன்னுடைய பொருளை எனக்கு தந்து உதவினார் அப்படின்னு சொல்லி நினைவு கூறுறாங்க ரசூல் அதுக்கப்புறம் ஆயுசல் நோட்டதாவது சொல்றாங்க அப்புறம் சொல்றாங்க எனக்கு குழந்தை பாக்கியமும் அல்ல இவர் இவர் மூலமா தான் கொடுத்தா உங்க மூலமா எனக்கு எந்த குழந்தையும் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நவிசுல்லா சொல்ல ரொம்ப ஒரு ஆரம்பம் இப்படி இருந்தாங்க அதே மாதிரி விஷயம் பாருங்க இங்க ரசூல்லா பாசம் வைக்கிறது காரணமும் என்ன மக்கள் நிராகரிச்ச நிலையில என்னை ஏத்துக்கிட்டாரு மக்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் பொருள் கொடுத்து உதவணும் பொருள் என்னத்துக்கு கொடுத்து உதவுனாங்க நபிசுல்லா சொல்லும் வேலைக்கே போகாம உக்காந்து சாப்பிட்ற ஒரு குணம் கொண்டவராக இருந்து அவரு உக்கார வச்சு சோறு போட்டாங்களா கிடையாது அதாவது சிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த அடிமைகள் மேலே அந்த பாதிப்புகள் வருது பிலால் ரலியானும் இந்த மாதிரி பிலால் ரலியானும் இவங்க இவங்க பண்ணல அபுபக்கர் தான் விடுதலை செய்கிறாங்க இது மாதிரி எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் அடிமைகளை வாங்கி விடுதலை செய்ய அதாவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அடிமைகள் தங்களுடைய முதலாளிகளுடைய அடிவுதை தாங்க முடியாம இருக்கிற அந்த அடிமைகளை வாங்கி ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஃபண்டு தேவைப்பட்டுச்சு அந்த டைம்ல நபிசுல்லா சலம் தன்னுடைய ஃபண்டு எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டாங்க தீந்து போச்சு
நீங்க வந்து மலையளவு தங்கம் செலவு பண்ணா கூட அதுக்கு ஈடு ஆகாது அப்படிங்கறது வந்து இந்த விஷயத்துல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அபுபக்கர் மேல ரசூல்லாக்கு ஏன் பாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரசூல்லாக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு டானிக் கிடைக்குது அதாவது சொல்றேன் அந்த மிஷனுக்கு தோல் கொடுத்தது அபுபக்கர் தான் என்னதான் மனைவி கொடுத்தாலும் வீட்டுல இருக்கிற ஆள் தானே வெளியில இருந்து ஒரு சப்போர்டர் கிடைச்சா நமக்கு வந்து எவ்வளவு அந்த சப்போர்டர் ஒரு சாதாரண நிலையில இருக்கிற சப்போர்டரை விட பவர்ஃபுல்லான ஆள் ஏத்துக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிறை விஷயமா எடுத்துக்கோங்க பிறை விஷயம் நீங்க போய் பிரச்சாரம் பண்றீங்க இங்க இருக்கிற லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சகோதரர் டெய்லி நீங்க பாக்குற ஒரு ஆள் வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு இப்ப அவர் மேல உங்களுக்கு ஒரு பாசம் வரும் அதே டிஜே ஏத்துக்கிட்டாரு இப்ப அவர் மேல எக்ஸ்ட்ரா பாசம் வரும் இல்ல அப்படியே இவ்வளவு பெரிய ஆளு நான் சொன்னவனே ஏத்துக்கிட்டான் அவர் மூலமா ஒரு கூட்டமே வந்துருச்சு அப்போ இதன் மூலமா பெரிய அளவு நன்மை ஏற்பட்டிருக்குங்கிற அந்த பாசம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இப்ப அது மாதிரி தான் அபுபக்கர் இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே மிகப்பெரிய நன்மை வந்து ரபுசுல்லா சுலம் கிடைக்குது அதே மாதிரி அபுபக்கர் பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு வராங்க அதுல முக்கியமான ஆட்கள் யாரு உஸ்மான் அலியானு உஸ்மான் அலியானு யார் தாவா செஞ்சாங்க அபுபக்கர் தான் தாவா செய்யறாங்க அதே மாதிரி ஜுபைர் ஜுபைர் அலியானு யாரு மிகப்பெரிய அதாவது இவங்க எல்லாம் அஸ்வத்துல் முபஷரா அதாவது சொர்க்கத்திற்கு நன்மாராயம் பெற்ற டாப் டென் சகாவாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதுல வரக்கூடிய ஆறு பேரு இவர் பிரச்சாரம் பண்ணிதான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க உஸ்மான் அலியான் ஒண்ணு ஜுபைர் பின் அவ்வாம் இவர் ஒண்ணு அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் அதாவது அந்த வலிமா ஹதீஸ் கூட வருவோம் இல்ல ஆடு அறுத்து கூடுங்கன்ட்டு ஆடுனோட நம்ம ஆளுங்க மைண்ட்ல அவர் பதிஞ்சிருவாரு அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவரு அவரும் வந்து இவர் சொல்லிதான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாரு அப்புறம் சாது பின் அபி வக்காஸ் இவரும் ஆரம்பத்துல இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறோம் யாரு இந்த உகது போர்ல ரசூல்லாவுக்காக அம்பு எரிஞ்சிட்டே இருப்பாரு ரசூல்லா கூட சொல்லுவாங்க என்னுடைய தாயும் தந்தையும் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் ஆகட்டும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா அவரும் வந்து சாது பின் அபி வக்காஸ் அவரும் அபுபக்கர் மூலமா தான் இஸ்லாத்து வர்றாரு அதே மாதிரி தல்ஹா பின் உபைதுல்லா இவர் யாரு ஹவாரியும் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எடுத்தவர் அதாவது இவரும் அசுத்துல் முபஷரா இவரும் வந்து அபுபக்கர் மூலமா தான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாரு அபு உபைதா பின் ஜர்ரா அதாவது இந்த சமுதாயத்துடைய நம்பிக்கையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் அதான் சொல்றதுல பெரிய கைங்க எல்லாம் யார் மூலமா வருது இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு சமம் அது புரிஞ்சுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு லட்சம் பேரும் இவங்கள ஒவ்வொருத்தரும் சமம் இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு வெயிட்டான ஆட்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து அபுபக்கர் கேன்வஸ் பண்ணி கூட்டு வர்றாரு இதனால வந்து ரசூல்லா அபுபக்கர் மேல ரொம்ப பெரிய ஒரு பாசம் அப்புறம் இதுல வந்து இந்த இன்னொரு ஹதீஸ் இதுல வந்து இன்னொரு ஹதீஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்துல்லா இப்னு அப்பாஸ் அலி அறிவிக்கிறாங்க கத்தீஜா அலி அவர்களுக்கு பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களில் முதலாமானவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அலி இல்லையானு அவர்கள் கத்தீஜா அலி அப்புறம் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டவங்கள முதல் ஆள் யாரு அப்படின்னா அலி அதுக்காகத்தான் அந்த ஆலிம்கள் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த குழப்பம் வரும் அலி ஃபர்ஸ்டா அபுபக்கர் ஃபர்ஸ்டா கத்தீஜா ஃபர்ஸ்டா இவங்க ஃபர்ஸ்டா அப்படிங்கிறதுனால பிலால் ஃபர்ஸ்டா அப்படிங்கிறதுனால பிரச்சனை வருங்கப்ப அப்போ சீக்வன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க எப்படி அப்படின்னா ஆண்களில் முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் அபுபக்கர் பெண்களில் முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் கத்திஜா குழந்தைகளில் முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் அலி அடிமைகளில் முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் பிலால் இப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப அழகா இருக்கு அதே மாதிரி முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற ஒரு கூட்டத்தில் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அபுபக்கர் அம்மா அதான் இப்னு அப்துல்லா இப்னு மசூத் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் இது வந்து இப்னு மாஜாவில் நூத்தி ஐம்பதாவது ஹதீஸா அது வருது முதலில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற அறிவித்தவர்கள் அதாவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்கல டிக்ளேர் பண்ணி பகிரங்கமா செயல்பட்டவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அபுபக்கர் ஒண்ணு அம்மா ரலியான ஒண்ணு அம்மா ரலியானோடைய அம்மா சுமையா ரலியான ஒண்ணு சுமையா ரலியானோடைய அப்பா அதாவது சுமையா ரலியானுடைய கணவர் யாசிர் அலியா ஒண்ணு சுஹைப் ரலியா ஒண்ணு பிலால் அலிலா ஒண்ணு ஒண்ணு மிக்தாத் அலிலா ஒண்ணு ரசூல்லா இந்த எட்டு பேர் இவங்க தான் தெளிவா டிக்ளேர் பண்ணி செயல்பட்டு இருந்தாங்க பகிரங்கமா செயல்பட்டு இருந்தாங்க அப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இங்க நபிசுல்லா சொல்லம் வந்து கிலாஃபத்துக்காக எல்லாம் வந்து வேலை செய்யல அவங்க வந்து ஏகத்துவம் அதாவது அவங்களுடைய பணி வந்து இது கிடையாது வெறும் உடனே வந்து இந்த மாதிரியான வணக்கம் அதாவது மார்க்க வணக்க
இதில் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் நபிசுல்லா செல்லம் ஸ்டார்டிங்லே இதை சொல்லியும் விட்டாங்க தன்னுடைய வேலை என்னங்கிறது அதாவது அல்லா மட்டுமே இந்த பூமியில் வணங்கப்பட வேண்டும் அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் எந்த சக்தியும் கிடையாது இதையும் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆட்சி அதிகாரம் அல்லாவுடைய சட்ட திட்டத்தின்படி தான் நடக்கணும் அதை ரசூல் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஹதீஸ் இது வந்து அபீப் அல் கிந்திரா அல் கிந்தி அலில்லா ஒன்னு அப்படிங்கிற ஒரு நபி தொடர் அறிவிக்கிறார் இந்த ஹதீஸ் நான் நம்பர் எழுதிட்டேன் ஆனால் கிதாப் எழுதாம போட்டிருக்கேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக போட்டிருக்கேன் இன்சால்லா அதோடைய கிதாப் வேணா நான் சொல்கிறேன் இது முஸ்னதாக முதல்ல வரக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் ஏன்னா தமிழ்லாம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படாது ஹதீஸுடைய கா இது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் ஹஜ்ஜுடைய காலத்தில் அதாவது இவர் ஆரம்ப காலத்தில் நபிசுல்லாஸ்லாம் அப்போ தான் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறாரு பிரச்சாரத்தை அப்போ வர்றாரு வந்துட்டு சொல்கிறார் நபிசுல்லாஸ்லாம் அவருடைய ஹஜ்ஜுடைய காலத்தில் வியாபாரம் செய்ய அப்பாஸ் அலியான் அவர்களிடம் நான் வந்தேன் அவரும் சக வியாபாரியாக இருந்தார் அப்பாஸ் அலியான் யாரு ரசூல்லாவுடைய சித்தப்பா ரசூல்லாவுடைய அப்பாவுடைய கூட பிறந்தவர் இவர் பிற்காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறார் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் அவர் ஏற்றுக்கல பிற்கால அதாவது பத்ரு போரில் கூட இவர் ரசூல்லாவுக்கு எதிராக தான் அவர் வர்றாரு புரியுதா ரசூல்லாவுக்கு எதிராக தான் இவர் வர்றாரு அந்த பிணை கைதியாக இவர் பிடிக்கப்படுறார் அப்பாஸ் அலியானும் அப்போ வரைக்கும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கல அப்போ இந்த அப்பாஸ் அலியானும் வந்துட்டு அப்போ வந்து இவரை பார்க்குறதுக்காக வியாபார நிமித்தமாக இந்த அஃபீப் அல் கிந்தி அப்படிங்கிற அந்த சஹாபி அதான் அந்த பின்னாடி அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறாரு அவர் வந்து வர்றாரு அவர் வந்து இப்போ வியாபார விஷயமா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறாரு பக்கத்தில் ஒரு கூடார் இருக்கு மினாவில் இருக்கிறாரு ஹஜ்ஜுடைய மாதம் மினாவில் இருக்கிறார் ஒரு கூடார் இருக்குது ஒரு கூடாரத்திலிருந்து ஒரு ஒரு மனிதர் வெளியே வர்றாரு வந்து நின்று சூரியன் மறையிறத பார்க்குறாரு மறைஞ்ச உடனே தொழுகைக்காக நிற்கிறது பிறகு அவங்க பின்னாடி ஒரு பெண்மணி வந்து தொழுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பையன் வந்து நின்று தொழுகிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு அவர் அப்பாஸ் அலிவன் சொல்கிறாரு இவர் முகமது இவர் பின்னாடி நிற்கிற இந்த பொம்பளை வந்து ஹத்தீஜா அந்த பையன் வந்து அலி அவர் வெறும் மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இதை கூட வந்து இந்த சாதுவின் அபியோக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸ்டார்டிங் அதாவது தொழுகை இறக்கப்பட்ட உடனே முதல் முதல்ல நபிசுல்லா சொல்லம் கூட நின்று தொழுகிற பாக்கியம் அலி இல்லையானுக்கு தான் கிடச்சது ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஆள் இல்லையா அன்னைக்கே இறங்கினோன்னே உடனே தொழுகிற முடியும் அதாவது பையன் கூடவே இருக்கிற பையன் அப்போ உடனே அவர் வந்து தொழுகிறவர் அப்போ வந்து இந்த பாக்கியம் இவருக்கு தான் கிடச்சது அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து சிறப்பிச்சு அவங்க வந்து பேசுவாங்க இப்போ இவங்க மூணு பேர் தொழு அப்போ அவர் கேட்குறாரு இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அப்பாஸ் அலி சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க அல்லாவை தொழுகிறாங்க அதாவது தொழுகை நடத்தி கொண்டிருக்காங்க இதை சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு இவர் தன்னை பற்றி ஒரு நபி என்று வாதிடுகிறார் இவர் தொழுவது மட்டும் இல்லைப்பா இவர் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் வந்து அல்லாவுடைய தூதரம் அல்லாட்டிருந்து இவருக்கு செய்தி வருது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் மத்தியில் அவர் வந்து பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அது இல்லாமல் இவர் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா இதுதான் மேட்ரு இந்த ஆரம்ப காலகட்டம் வெறும் மூணே பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு கத்திஜார் இல்லையானும் ஒரு அலி இல்லையானும் ஒரு ரசூல்லா மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அவர் சொல்கிறார் கிஸ்ரா மற்றும் கைசரின் பொக்கிசங்கள் இவர் வெல்ல போவதாக கூறுகிறார் அப்படிங்கிற அப்போ எந்த டைம்ல இவர் சொல்லிக்கிறார் அப்போ ரசூல்லா வந்து இதுக்காக வரவே இல்லை மதினாவுக்கு தரிசியெல்லாம் போனாங்க அப்போ வந்து லட்டு மாதிரி வந்து வாயில விழுந்துருச்சு அப்படியே கண்ணா இன்னொரு லட்டு தின்ன ஆசையான்னு சொல்லி வந்து இன்னொரு ஊருக்கு கிடைச்ச மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க அப்படிலாம் கிடைக்கல ரசூல்லாவுடைய பிளான் ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து இதுதான் புரியுதுங்களா பள்ளி வாசலும் கட்டணும் பார்லிமெண்ட்டும் கட்டணும் வெறும் பள்ளி வாசல் மட்டும் கிடையாது அல்லாவுடைய அடிப்படையில் பார்லிமெண்ட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நபிசுல்லா சொல்லமுடிய அஜெண்டா அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா இதுதான் அல்லாவானது கூட சரி ஏதோ நின்று தொழுது போயிடலாம் பின்னாடி சஃபல் பக்கத்தில் இன்னொரு சஃபல் நின்றுக்கலாம் ஆனால் கூப்பிடுற வேலை சூசைடு எங்க போய் சண்டை போடுறது மூணு பேர் உட்காந்துக்கிட்டு கிஸ்ரா எங்க இருக்கான் கைசர் எங்க இருக்கான் அதில் வந்து அல்ல எனக்கு உதவி செய்வான் நீங்கள் என்னை நம்புங்க அப்படின்னா அதை விட ஒரு பைத்தியகாரத்தனும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏதோ மக்கால ஆட்சி நிலைநாட்டணும்னு சொல்கிறியா ஒரு பேச்சுக்கு நம்பிட்டு போயிடலாம் ஏதோ இந்த ஊருக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரியான ஒரு போஸ்டிங்கன்னா அது வேறு பிரிச்சுங்க அமெரிக்கா எங்கே
அப்ப அதை வந்து இவங்க ஆரம்பத்திலேயே ரசூல்லாவுடைய தாவம் வந்து இதன் அடிப்படையில தான் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரஹிக்கல அவங்க வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் எடுத்து போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரசூல்லா கிட்ட கூப்பிட்டு அபு தாலிப் இருக்காங்க இல்லையா அவர்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க அண்ணன் பையன் இல்லாத போல அதெல்லாம் சொல்லி பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறான் கூப்பிட்டு நீங்க உபதேசம் பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னா நாங்க வேற மாதிரி வேலைய இறங்க இறங்குவோம் சொல்லிருங்க இல்லைன்னா நாங்க வேற மாதிரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன் அப்ப அபு தாலிப் வந்து கூப்பிடுறேன் வாங்க ரசூல் முகமத கூப்பிடுறேன் நீங்களும் பெரிய ஆட்கள்லாம் வாங்க புத்தி சொல்லுவோம் முகமதுக்கு புத்தி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன் இது புகா இது ரஹிக்ல நூத்தி நாப்பத்தொன்பது பக்கத்துல வந்து இந்த செய்தி வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அவன் சொல்ற ரசூல்லா சொல்றாரு அந்த இடத்துல இவர் கூப்பிட்டு இவர் புத்தி சொல்றது கூப்பிடுறாங்க இவர் புத்தி சொல்ற ரசூல்லா அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு வா ஒரு சொல்லை முன் வைக்கிறேன் நான் ஒரு வார்த்தை உங்ககிட்ட உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் அதை இவர்கள் மொழிந்தால் அதாவது லாயிலாக இல்ல இவர்கள் சொன்னால் அரேபியர்கள் அரேபியர்களை இவர்கள் ஆட்சி செய்யலாம் அதாவது இந்த முழு ஹிஜாஸ் பகுதியையும் இவங்க ஆட்சி செய்யலாம் அரபி அல்லாதவர்களும் இவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு பணிந்து நடப்பார்கள் அப்படிங்க அப்போ ரசூலோட தாவா எதை நோக்கி இருந்தது நான் உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமா ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டி தர போறேன் நீங்க எல்லாம் ஈட்டிகா போக்காந்துக்கோங்க இத இதை நான் வீக்கா சொல்லல நல்லா புரிஞ்சுங்க இதை இல்லைன்னு மறுத்து பேசும்போது நான் அதை வந்து நான் வலியுறுத்தி பேசுறதுக்காக இதை பேச வேண்டியது வருது இதை இல்லவே இல்லைன்னு முழு சோத்துல பூசணிக்காக மறைக்க பாக்குறாங்க எதை வச்சு மறைக்க பாக்குறாங்க இது வந்து இந்த ரஹிக்கு புக்ல கூட அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அத்தியாயம் மாதிரி இவர் எழுதியிருக்காரு நபிசுல்லா சலம் அவர்களுடைய போர்கள் எதற்காக அப்படின்னு அவர் கூட பக்காலத்து வாங்குறாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த புக்குக்கு பரிசு கொடுத்தவங்க யாரு ரஹிக் புக்கு சவுதி கவர்மெண்ட் அப்ப சவுதி கவர்மெண்ட் எதை சொன்னா மகிழ்ச்சி அடையுமோ அதை பத்தி சொல்லணும் அப்ப இஸ்லாத்துக்காக போ சண்டை போறதுக்கு தான் நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அமெரிக்கா கேட்பாங்க ஏன்டா அதுக்காக இருக்கீங்க நீங்க அப்படிமா ஏன்னா இல்லைன்னா அப்படிமா இவங்க ஐயா அது ரசூல தெரியாம பண்ணிட்டாங்க நாங்களாம் அந்த மாதிரி ஆளுக கிடையாது அந்த பயம் இருக்குன்னு வாங்கறாங்களா அதுக்காக தகுந்த மாதிரிதான் இந்த புக்லயும் வாசம் இருக்கும் அதுலயும் அவரு சொல்றத அவரு சொல்லிடுறாரு ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அவர்னால மறைக்க முடியல ஒரு கட்டம் வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர்னால மறைக்க முடியல வரலாறுங்கும் போது உள்ளது உள்ளதுதான் பேசி ஆகணும் அது வெளியும் வந்துருது குரான் ஆயத்துல ஹதீசுல எல்லாம் அது வந்துருது அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கவனிச்சு பார்க்கணும் அந்த லாயிலாக சொன்னா என்ன நடக்குமோ அரேபியர்களா இவர் ஆட்சி பண்ணலாமா லாயிலா இல்ல சொன்னா எப்படி அரேபியர்கள் ஆட்சி பண்ண முடியும் யோசிச்சு பார்க்கணும் அங்கதான் பாயிண்ட் இருக்கு புரியுதா அதெல்லாம் வெயிட் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அதே என்ன சொல்றாங்க லாயிலா இல்ல சொன்னா மத்த உலகமே உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் எப்படி அது யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்ப லாயிலா இல்ல இல்லங்கிறது வந்து நாம கொடுக்கற அர்த்தம் வந்து வேற ரசூல்லா கொடுத்த அர்த்தம் வேற அப்ப இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் இதே மாதிரி இன்னொரு செய்தி மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதுவும் ஆரம்ப காலகட்டத்துலதான் நடக்குது நபி சுல்லா சொல்லுவோம் கப்பா பிரலியான் அந்த துன்புறுத்தப்படுறாங்க அவரு போய் சொல்றாங்க ரசூல்லாட்டம் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் நம்மள அடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாட்ட உதவியை கேளுங்க எதுக்கு உதவி அடி வாங்காம தப்பிக்கிறதுக்கு இல்ல அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது நாம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னும் வேலை ஆரம்பிக்காம உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லாட்ட உதவி கேளுங்க டக்குன்னு எடுத்து இந்த நீங்க சொன்ன அந்த கைசர் கிசரா இவங்களெல்லாம் இவங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யற அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ரசூல்லா சொல்றாங்க இருங்க அப்படி இதுதான் நமக்கு பாடம் எடுத்துக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்த உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒரு டீம் ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணி பையத்து வாங்கிட்டு போய் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் நடக்குது இது வந்து ரசூல்லாவுடைய முன்மாதிரி கிடையாது இங்க ரசூல்லா இந்த இடத்துல வேலை செய்யல அப்ப ரசூல்லாட்ட வந்து சொல்றாங்க ரசூலா கோவப்படுறாங்க பொறுமையா இருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் இருக்கு அது இன்னும் நீங்க அந்த வேலையில உங்களுக்கு அந்த வேலை நான் உங்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு நிலைமை சீரடையல அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்காக ரசூலா சொல்றாங்க நிச்சயமாக அல்லா இம்மார்க்கத்தை முழுமையாக்கே தீர்வான் அப்ப மார்க்கத்தை முழுமையாக்குறது அர்த்தம் என்னன்னு இதையும் பாரு இங்க கேக்குறது அடி உதவியை பத்தி பேசப்படுது இங்க வந்து நிச்சயமா அல்ல மார்க்கத்தை முழுமையாக்கே தீர்வான் லைலத்துல் கதலை பற்றி உங்களுக்கு அறிவித்தே தீர்வான் ஒழுவுடைய சட்டங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டே தீர்வு இதை பத்தி இங்க போய் அதா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாடி தூதர எங்களுக்கு வந்து தஸ்வி கத்து கொடுங்க எ
அல்லாவுடைய அச்சம் தவிர வேறு அச்சம் இருக்க அதாவது சொல்றேன் இப்ப நாம மட்டும்தான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குறைச்சிகள் மட்டும்தான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பூமியில அல்லாவை தவிர வேற யாரும் பயப்படாம நடமாடக்கூடிய முழு சுதந்திரம் இந்த ஊருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சொல்றாங்க ஆனால் நீங்கள் அல்லாவின் உதவி விரைவாக வேண்டும் என்று அவசரப்படுகிறது இது புகாரில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செய்தி இதுல கவனமா பாருங்க இந்த யமன்ல இருந்து இது வரைக்கும் அமைதி நிலைநாட்டுறதுதான் ரசூல்லா சொல்லமுடைய மார்க்கத்தை நிறைவாக்குறதுக்கு விளக்கமா ரசூல்லா சொல்றாங்க அதாவது குரான்ல அல்ல சொல்றாங்கல்ல இன்றைய தினம் உங்களுடைய மார்க்கத்தை நிறைவுபடுத்தி விட்டேன் அப்படின்னா உனையின் போருக்கு அப்புறம் தான் ரசூல்லா அதாவது மக்கா வெற்றியில் கூட அந்த வார்த்தையை சொல்லல நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் மக்கா வெற்றிக்கு நபிசுல்லா சொல்லம் போறாங்க சிலைகள் அடிச்சு உடைக்கப்படுது காபத்துல கிளீன் பண்ணப்படுது ஏகத்துவம் நிலைநாட்டப்பட்டுருச்சு சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்ததுங்கிற அந்த ஆயத்தை தான் ஓதுறாங்களே தவிர இன்றைய தினம் மார்க்கம் நிலைப்படுத்தப்பட்டதுங்கிற அந்த வார்த்தையை ஓதல ஏன் உனையின் காஃபிர்கள் கையில இருந்தது தாயிஃப் காஃபிர்கள் கையில இருந்தது எப்போ மக்கா வெற்றியின் போது அப்போ எம்என்ல இருந்து சன்னா வரைக்கும் ஒருத்த நடந்து போக முடியாத சூழ்நிலை தான் இருந்தது மக்கா வெற்றியின் போது அதை ஏற்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் ரசூல்லா சொல்றாங்க இன்றைய தினம் உங்கள் மார்க்கம் முழுமையாக்கப்பட்டு விட்டது புரியுதா சொல்றது அப்போ இந்த விஷயம் வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு இது வந்து ஆரம்பத்திலே நபிசுல்லா சொல்லம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய அஜெண்டாவா அதை வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி அஸ்வத் இப்னு முத்தலீப் அப்படிங்கிற ஒரு காஃபிர் அவரு வந்து அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவரு போவாரு இந்த பக்கம் இவருக்கு அப்பா போய் இது புலம்பிட்டு இருக்காங்க அடிக்கிறாங்க கொள்றாங்க பிலால் ரலி என்ன சொல்றாங்க இப்ப எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இவங்க அந்த வழியா போகும்போது கிண்டல் பண்றாங்க இந்த பாருப்பா கிஸ்ராவுடைய கைசருடைய நாடுகளுக்கு வாரிசலாக ஆக போகும் மன்னர்கள் உங்களை கடந்து செல்கிறாரு இந்த ராஜாங்க எல்லாம் போறாங்க போறாரு அப்படி இதா இவங்கதான் போறவங்க இல்ல இவங்க தான் இஸ்லாமிய ஆட்சி நிலைநாட்ட போறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாங்க அப்ப பாத்துங்க ஆரம்பத்திலே கிண்டல் எதற்காக செய்யப்படுது இதுக்காகவும் செய்யப்படுது ஒரு நபி அதாவது ரசூல்லாவுடைய பேச்சு ஏன் உலகெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இதுதான் அவர் பேசின பேச்சு ரொம்ப பெரிய பேச்சா இருக்கு நான் வந்து அமெரிக்காவை அடிப்பேன் ஆப்பிரிக்காவை அடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொம்பள மனைவி ஒரு சின்ன பையன் இவர் எதை சொன்னாலும் கேட்க ஒரு ஃப்ரெண்டு இவர் ஆமா சாமி போடுற ஒரு அடிமை யாரு பிலால் இந்த கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு யார் அடிக்கிறாராம் அமெரிக்காவை அடிக்கிறேன் ஆப்பிரிக்காவை அடிக்கிறேன்னா அப்புறம் இவங்க அப்பதான் சொல்றாங்க இவர் பைத்தியக்காரர் இப்பதான் சொல்றாங்க இவர் பைத்தியக்காரர் இவர் வந்து உளர்றாரு இவர் என்னமா ஆகி போச்சு மர கழுண்டு போச்சு இவர் பேசுற பேச்சுல ஒத்து வராத பேச்சு பேசுறாரு நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத பேசுறாரு அப்ப இங்க விஷயம் வந்து இதுவும் பாத்துக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றேன்னா ரசூல்லாவுடைய வருகையுடைய வெயிட் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ரசூல்லா எதுக்காக கஷ்டப்பட்டாங்கிறது மோயின புரிஞ்சுக்கணும் அப்பயே ரசூல்லா வந்து சொல்றாங்க அதீபின் ஹாத்திம் அப்படிங்கிற வழியில அந்த சஹாபியை பார்த்து நபிசுல்லாம் சொல்றாங்க இது புகார் இல்ல மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது ஹதீஸ் நீர் நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் கிஸ்ராவின் கருவூலங்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுவதை பார்ப்பீர் என்று சொன்னார் நீ ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தேன்னா கிஸ்ராவுடைய கருவூலங்கள் நீ ஜெயிக்கிறத நீ பார்ப்ப நான் ஆச்சரியத்துடனும் மாபெரும் வல்ல கேட்டேன் அவர் கேட்கிறாரு ஆச்சரியமா கேட்கிறாரு அந்த சாவி அந்த டைம்ல என்ன பேசுறீங்க மாபெரும் வல்லரசாக்கு சொந்தமான கிஸ்ராவின் உர்முசை பற்றியா நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் கிஸ்ரானா அந்த சின்னதா வேற ஏதாவது கிஸ்ரா இருக்குங்களா இல்ல அந்த பெரிய கிஸ்ரா அமெரிக்கானா இங்க எங்கேயாவது இது இருக்கும் இல்ல பள்ளிப்பாளையம்னு சொல்லிட்டு சின்ன ஒரு ஊர் இருக்கும் பெரிய பள்ளிப்பாளையம் இருக்கும் தர்மபுரின்னு சின்னது கூட இருக்கும் பெருசு அந்த மாதிரி கிஸ்ரானா வேற யாராவது சொல்றீங்களா இல்ல அவரைத்தான் சொல்றீங்களா அப்படிங்கிற இப்ப ரசூலா சொல்றாங்க இல்ல மகன் கிஸ்ரா தான் சொல்றான் அப்படிங்கிற அப்ப இவங்களுக்கே ஜீர்ணம் பண்ண முடியல இவர் பேசுற பேச்சு அது மாதிரி நிறைய நடக்குது அதுவும் அந்த வரலாற்றுல வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துல போகும்போது அது புரியும் ரசூல்லாவுடைய அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னும் சொல்ல இல்ல இங்க மக்கா வாழ்க்கை ரொம்ப சின்ன டீட்டெயில் தான் இருக்கு ஹதீஸ்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே மதினா வாழ்க்கை தான் மதினா வாழ்க்கை தான் நம்ம ரொம்ப விரிவா பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு போரும் ஒரு நாள் பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்கும் அந்த போர்ல நடந்த காரண காரியங்கள் நடந்த சம்பவங்கள் அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் அதுல இருந்து நிறைய படிப்பினைகள் இருக்கு அப்போ பதிரு போற ஒரு நாள் பார்க்கலாம் உகது போற ஒரு நாள் பார்க்கலாம் அகல் போற ஒரு நாள் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம இன்சாலா வரக்கூடிய காலங்களில் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுங்க புரியுதுங்களா அப்ப நபிசுல்லா சொல்லமுடைய மெயின் வேலைய இதை
மக்கள்லாம் தொழுகி பக்குவப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இந்த வேலையை ரசூல்லா செய்யல ஃபர்ஸ்ட் நாள் இதையும் சேர்த்து சொல்லிட்டாங்க அதனால அவரை பைத்தியக்காரரை பார்த்தாங்க புரியுதா இங்க வந்து இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேலையெல்லாம் இல்லை மொத்த குரானி நீ இறங்கிருச்சு எடுத்து பேசு ஏற்றுக்கிறவன் எப்படியும் ஏற்றுக்குவான் நிராகரிக்கிறவன் நிராகரிப்பான் அவ்வளோதான் விஷயம் இங்கே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இது வந்து நாம் அந்த பிரச்சாரத்தில் பொறுத்த ரசூல்லா வந்து அஜெண்டா முழுமையாக வச்சுட்டாங்க அதாவது அந்த காசுகள் மத்தியில் டீட்டெயிலாக வச்சுட்டாங்க இவங்க தொழுதா மட்டும் ரசூல்லா இவங்களை விட்டுருக்கவே மாட்டாங்க கிளம்புங்க கிசராவை நோக்கி போகலான்னு சொல்லி இவர் கூப்பிட்டுருப்பார் புரியுதா அபூ ஜஹில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தானா அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி அங்க பதிருக்கு வந்து சஹாபாக்களை இழுத்துட்டு வந்தாங்களோ மக்காலிருந்து ஒரு கூட்டத்தை இழுத்துக்கிட்டு அபிஷி இதுக்கு போயிருப்பாரு யாருக்கு இந்த ஈரானுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்கும் ரசூல்லா போயிருப்பாங்க தபுக்கு யுத்தம் எல்லாம் நடந்து இருந்திருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் போதுமா இன்சால்லா இது வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட்ல இருந்து இப்போ இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் புரிஞ்சுங்க இதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்னும் கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கவனமாக பார்ப்போம் அவள் புரியும் போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் அது புரியல அப்படின்னா இது பயன் மறுபடி மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கேளுங்க இன்ஷால்லா புரியும் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லா புரிய வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்துள்ளோன்னாங்க வாக்கியத்தவனா நீங்கள் அந்த நேரம் அப்படிதான்
இந்த வேலையை செஞ்ச அந்த ஈசா நபியுடைய அந்த கூட்டத்தினர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய அந்த உயிர்கள் எல்லாம் எல்லாம் வந்து மென்மையாக கைப்பற்றி கூட்டு போயிடுறான் அப்போ புரிஞ்சிடும் அதை சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுதான் குரானுடைய அடிப்படை இல்லை மஹதில் இஸ்லாம் அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி கொண்டு வரணும்னு நாம் பேச நம்ம பேசினால நம்மளை எதிர்க்கிற முதல் கூட்டத்தினர் அந்த ஆலிமுகம் புரியுதுங்களா இவன் மார்க்கம் பள்ளிவாசலோடு முடிஞ்சு போச்சு பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே ஒரு மார்க்கம் இவனுக்கு இருக்கிறதே தெரியாது இவன் நியூஸும் பார்க்கறதில்ல ஒன்றும் பார்க்கறது இல்லை அப்போ இவன் வரமாட்டான் அப்போ இவன் எதிர்ப்பான் இல்லையா யூஸ்வலாக இவன் எதிர்ப்பான்ல இப்போ எதிர்ப்பு தான் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த கருத்தை பேசக்கூடிய மக்கள் மைனாரிட்டியாக இருக்காங்க அதனால தான் நபி சிலாசன் சொல்கிறாங்க இறைவா இந்த குரானை வந்து இந்த சமுதாயம் ஒட்டு மொத்தமாக புறக்க நிகழ்ச்சி இன்னி குரானில் எல்லா டாப்பிக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன கூட்டம் எடுத்து செயல்படுத்திட்டு தான் இருக்கு ஆனா இந்த ஒரு டாப்பிக்கு ஒட்டு மொத்த உலகமும் புறக்கணிச்சிருச்சு உலகத்துல குரான் சொல்ற மாதிரி தொழுகை நடக்குது நோன்பு நடக்குது ஆனா குரான் சொல்ற மாதிரி ஆட்சி உலகத்துல கிடையவே கிடையாது புரியுதா ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்குது அதாவது நம்மளை ஏமாத்திரம் இந்த திருடுனா கை வெட்டுறது இந்த மாதிரி வந்து விபச்சாரத்துக்கு வந்து சவுக்கடி கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான ஒரு ஜிமிக் வேலை எல்லாம் பண்ணி ஏதோ அல்லாவுடைய சரீரத்தை வந்து நாங்கள் வந்து நூற்று நூறு சதவீதம் பசுல்லாவுடைய அடிச்சூட்டில் அப்படியே நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோன்னு சொல்லி யார் ஏமாத்துறா இந்த சவுதி கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸும் நம்மளை வந்து ஏமாற்றி நம்ப வச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு எக்காரணத்தை கொண்டு அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் உலக வங்கிக்கும் தொடர்பே இருக்கக்கூடாது அந்த நாட்டுடைய கரன்சி இருக்கணும் அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் தங்கத்தின் அடிப்படையில் இருக்கணும் இல்லை பெட்ரோலின் அடிப்படையில் இருக்கணும் இல்லை அவங்களுடைய உள் விவகாரங்கள் வேற மாதிரி இருக்கணும் அவங்களுடைய சொந்த கரன்சி இருக்கணும் அவங்க அமெரிக்கன் டாலரில் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒரு நாடு காமி மொத்த பேங்க்கும் வட்டியில் தான் இயங்குது மொத்த வட்டியும் அணிய அதனால தான் பாருங்கள் வட்டியை கண்டித்த மாதிரி அல்ல எதுவுமே சொல்லல வட்டியை பற்றி மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தீமை கூட அதுக்கு ஒரு ஒரு லிங்க் இருக்கு இன்னைக்கு ரோட்டில் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒருத்தன் பில்லு கட்ட முடியாமல் ஒருத்தன் சாவரான் இந்த பாடி கூட்டு போயிருங்க எங்களால் பட் பணம் கட்டு ஒரு லட்சம் ரூபா இல்லைன்னா ஐசியூலேருந்து தூக்கி வெளியே போட்டுருவோங்கிறான் இதுக்கு காரணமும் வட்டி ரேஷன் கடை இழுத்து மூடுறாங்க இதுக்கு காரணமும் வட்டி சாராய கடை மூட மாட்டேங்கிறான் இதுக்கு காரணமும் வட்டி இருக்குது அது எப்படி இல்லைங்கிறதுன்னு சொல்ல ஒரு நாளைக்கு வட்டியை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் இன்னைக்கு ஒரு ஏழை பசியாக சாவரான் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வட்டி இன்னைக்கு ஒரு நிறுவனம் கலப்படம் பண்ணுது அப்படின்னா அது காரணம் வட்டி புரியுதுங்களா இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை நாசமா போயிருக்குன்னா இது காரணம் வட்டி நம்ம சினிமா நம்ம மேல திணிக்கப்படுதுன்னா அது காரணம் வட்டி எல்லாத்துக்கும் கூட லிங்க் இருக்கு இந்த வட்டி வந்து சாதாரண மேட்ரு இல்லை அதனாலதான் அல்ல தன்னோட போர் அப்படிங்கிறோம் நீங்க வட்டியை தடை பண்ற ஒரு நாடு காமிங்க அமெரிக்க பாருங்க சவுதி கவர்மெண்டோடைய முழு பெட்ரோல் விற்கிறது இல்லையா காசு பெட்ரோல் விற்கிற காசு சவுதி கவர்மெண்ட் எங்க வச்சிருக்கு அமெரிக்காவுடைய பேங்க்ல வச்சிருக்கு ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பேங்க்கில் வச்சுருக்கு என்னவா வச்சுருக்கு அமெரிக்கன் டாலராக வச்சுருக்கு அதுக்கு வந்து வட்டி வருது வட்டி யூஸ் பண்ணுது அந்த பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்குல்ல இது முற்றிலும் ஹரம் இந்த பேங்கிங் சிஸ்டமில் தான் இவங்களுடைய எல்லா பணமும் அங்கே இருக்குது இவங்க பொருள் கூட இவங்க அதை எடுத்து இவங்க வந்து விற்கும்போதுக்கு இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அமெரிக்கன் டாலரில் தான் இதை வந்து விற்கணும் மாற்றி செஞ்சவங்க யார் கடாஃபி பண்ணால் இந்த அமெரிக்கன் டாலரை ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவன் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்டான் ஹிட்லரு என்ன பண்ணான் ஜெர்மனில் தனக்கு சொந்தமாக கரன்சி ஓப்பன் பண்ணான் இவங்களுடைய அந்த பேங்கிங் சிஸ்டத்துக்கு கீழே நான் வரமாட்டேன்னா அழிக்கப்பட்டான் அதே மாதிரி சதாம் ஹுசேனு இதே தான் பண்ணும் கோதுமையை கொடுத்துட்டு பெட்ரோல் வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து காசு அமெரிக்கன் டாலர் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னா இதுதான் பிரச்சனை அப்போ இது கொண்டு வர்றது தான் இஸ்லாமிய ஆச்சு இப்போ இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா மாதிரி இஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா சவுதி கவர்மெண்ட்டே எதிர்ப்பு மஹதில் இஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா எப்படி ஈசா நபியை போலி மசின்னு சொன்னாங்களோ அது மாதிரி மஹதி அலி இஸ்லாம் வந்து போலி மஹதி அப்படின்னு சொல்லி மூர்த்த சொத்தை கொடுங்க